നമുക്ക് തുടങ്ങാം സാറേ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല അദ്ദേഹം കയറിക്കോളൂ ഓക്കെ ഗുഡ് ഈവനിങ് മാറ്റ്നി ഫ്രീ വെബിനാറിന്റെ ഇന്നത്തെ വേദിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിഷയവുമായിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ചേർന്നിരിക്കാൻ പോകുന്നത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഭൂമി സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം അപ്പൊ അങ്ങനെ പരിഹാരം നൽകുവാൻ തക്ക വിധം നല്ല അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് വളരെ കാലം റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറായി റിട്ടയർ ചെയ്ത ജെയിംസ് ജോസഫ് അധികാരത്തിൽ സാറാണ് ഇന്ന് നമ്മളോട് സംവേദിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം വളരെ ആശിച്ച് നമ്മൾ നേടിയ ഭൂമിയും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ജംഗമ വസ്തുക്കളെല്ലാം ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മാനസിക പീഡ അത് കോവിഡ് കാലം നിന്നുമില്ല ഏത് കാലത്തും അതൊരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് കൃത്യമായ മുൻകരുതലോടുകൂടി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന ഇത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ജെയിംസ് ജോസഫ് സാറിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് യു ആർ വെൽക്കം സാർ സാറിനെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തുടങ്ങി താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഞാൻ ജെയിംസ് ജോസഫ് ഞാൻ കുമാരനല്ലൂരാണ് താമസിക്കുന്നത് കുമാരനല്ലൂര് ഹൈവേ സൈഡിൽ തന്നെ ജംഗ്ഷന് സമീപമാണ് താമസിക്കുന്നത് കോട്ടയത്ത് ശരിക്കും ബേസിക്കലി ഞാൻ എന്റെ സ്വദേശം കുട്ടനാടാണ് ഞാൻ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറായിട്ട് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെയും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ട്രെയിനറാണ് ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ട്രെയിനറായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡ് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന നിരവധി ആൾക്കാർക്ക് അത് എങ്ങനെയാണത് പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കൺസൾട്ടൻസി ആയിട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്റെ കൂടെ മറ്റൊരു ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ കൂടിയുണ്ട് അത് സാബു സാറാണ് അദ്ദേഹം കയറി കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആ ഏതാണ്ട് ഞാൻ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അതെ അതെ സാർ സാബു സാർ ഹലോ അദ്ദേഹം ഞാൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങി കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് രണ്ടു മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഞാനത് പ്രിലിമിനറി ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു ഫേസ് ടു എന്നുള്ള നിലയിൽ സാബു സാർ അദ്ദേഹം ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ആണ് റവന്യൂ വകുപ്പിലെ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ആണ് തിരുവനന്തപുരമാണ് അദ്ദേഹം സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നടത്തും അദ്ദേഹം തുടർന്ന് ബാക്കിയുള്ള വിവരങ്ങളെല്ലാം അപ്പൊ ഇന്ന് രണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടി റിട്ടയർ ചെയ്ത രണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർമാരാണ് ഇന്നത്തെ നിങ്ങളെ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം പക്ഷെ പറയാനുള്ള പ്രധാന പലപ്പോഴും ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ആദ്യത്തെ ഒരു സ്ലൈഡ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് സംശയങ്ങൾ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുക സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ആ പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് റിലവൻ്റ് ആയിട്ട് സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റു പാർട്ടിസിപ്പൻസിനോട് അത് പ്രയോജനപ്പെടും അതാണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് ക്ലാസ്സിന് ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് മോഡിലേക്ക് ക്ലാസ് മാറുകയും ക്ലാസ് സജീവമാകുകയും ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും സെൽഫ് അവെയർനെസ് സീരീസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന് തന്നെ പേര് അല്ലെ നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് ബോധവാനാകുക സമാധാനത്തോടെ സന്തോഷത്തെ കൂടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കുക നമ്മുടെ സമാധാനവും സന്തോഷവും സമൂഹത്തിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ പരസ്പരം നല്ല ഒരു ലോകം കെട്ടിപ്പെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ തന്നെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ഇവിടെ ഞാൻ നമ്മുടെ സമാധാനം തകർക്കുന്ന ഒരു മേഖല നമ്മുടെ സമാധാനം തകർത്തു കളയുന്ന ഒരു മേഖലയെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ സ്വത്ത് ചിലപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഭൂസ്വത്ത് അത് ചിലപ്പം നമ്മൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പണിയെടുത്ത് ചോര നീരാക്കി പണിയെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ കാലശേഷവും ആ കടം നീണ്ടു നിൽക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ മക്കൾ പോലും അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചതായിരിക്കും പക്ഷെ അതിൽ കാണിക്കുന്ന അനാസ്ഥ ആ സ്വത്ത് മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ കാണിക്കുന്ന അനാസ്ഥ വലിയ വലിയ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുന്നു ഈ ഇങ്ങനെ കണ്ണുനീരും വർഷങ്ങളായിട്ട് കേസും കളിച്ച് ഓഫീസുകൾ കയറി ഇറങ്ങി കണ്ണീരും കൈവായിട്ട് കഴിയുന്ന എത്രയോ കുടുംബങ്ങളുണ്ട്
അതുപോലെ തന്നെ ചില ചില അപകടങ്ങളിലും അവർ ചെന്ന് ചാടും പലപ്പോഴും പറയാനുണ്ട് അറ്റൈനിങ് വെൽത്ത് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ബട്ട് സസ്റ്റൈനിങ് വെൽത്ത് ഈസ് ഈവൻ മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഭൂമി സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലേശമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പരിപാടിയാണ് ദൗത്യമാണ് പക്ഷെ അത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിലും ക്ലേശം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ജാഗ്രത വേണം പലപ്പോഴും നമുക്ക് സൂചി കൊണ്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്ന യഥാസമയം ടൈമാണ് പലപ്പോഴും ഇതിനകത്തുള്ള പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഇൻഡിസിഷൻ ആൻഡ് ഡിലേ പാരന്റ്സ് ഓഫ് ഫെയിലുവർ എന്ന് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് സമയത്ത് എടുക്കേണ്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാതിരിക്കുന്നതും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കാലതാമസം വരുത്തുന്നതും തോൽവിക്കിടയാക്കും അത് തോൽവിയുടെ മാതാപിതാക്കളാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും അപ്പനും അമ്മയുമാണ് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കുക നിങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പക്ഷെ ഈ ക്ലാസിന്റെ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരും മനസ്സിൽ കാണുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതാണ് പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പം നമ്മൾ ഈ അസറ്റ് അനന്തരാവകാശികൾക്കൊക്കെ കൊടുത്തോ കൊടുക്കാതെയോ ഒക്കെ മരിച്ചു പോകും പക്ഷെ അവർക്ക് നമ്മൾ തുടർന്ന് ഇവർക്ക് വേണ്ടി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുകയല്ലേ സ്ഥലം നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഥയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന കഥാവശേഷനാകുക എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിത്രം ഭിത്തിയൽ കയറുക എന്നൊക്കെ തമാശന് പറയും ഭിത്തിയൽ കയറിയ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ തമാശന് ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ചിത്രം നോക്കി തുടർന്ന് നമ്മുടെ സ്വത്ത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന നമ്മുടെ മക്കള് നമ്മുടെ ചിത്രം നോക്കി ആ നമ്മൾ ആ ലാൻഡിൽ കാണിച്ച കെടുകാര്യസ്ഥത ലാൻഡ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ലാൻഡിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ പട്ടയം യഥാസമയം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അകത്ത് നിർണയിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ബൗണ്ടറി കെട്ടി സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം ലഭിച്ച വഴി കൃത്യമായിട്ട് സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള അനാസ്ഥ തുടർന്നുള്ള നമ്മുടെ മക്കളും നമ്മളെ നിരന്തരം ഓർക്കും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഓർമ്മ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം നല്ല ഓർമ്മ കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയണം പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അനാസ്ഥ നമ്മുടെ അനന്തര അവകാശികൾ പോലും നമ്മളെ വളരെ വിഷമത്തോടെ ഓർക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വരുന്ന അപകടങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന പത്ത് പാവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ഭൂമി വാങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭൂമി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ അനാസ്ഥ മൂലം സംഭവിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന പത്ത് കാര്യങ്ങൾ അതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്നുള്ളതും ഈ സെക്ഷന്റെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലാൻഡ് വാങ്ങുന്നത് തെറ്റായ സെല്ലറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് ചില നമ്മൾ പോയി സ്ഥലം നോക്കി പ്രമാണം നോക്കി കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ആ ആള് വിൽക്കാൻ അർഹതയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനതയുള്ള സെല്ലർ ആയിരിക്കും കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുഴപ്പമില്ല വസ്തു പോക്കോരവ് ചെയ്ത് പോക്കോരവ് ചെയ്യുക എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രമാണം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് റവന്യൂ രേഖകളിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രമാണം കയറണം അവിടെ കരം അടയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആ പ്രമാണം വില്ലേജ് ഓഫീസിലെ രേഖകളിൽ പെടുത്തി നമ്മൾ കരം അടയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കരം അടയ്ക്കുന്ന പ്രക്രിയയൊക്കെയാണ് പോക്കോരവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളത് പോക്കുവരെ ചെയ്ത കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കരം അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒരു ലോൺ എടുക്കാനായിട്ട് ബാങ്കിൽ ചെല്ലുമ്പോഴായിരിക്കും ബാങ്ക് അതിന്റെ നിയമപരമായിട്ടുള്ള പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രമാണം വാങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ അപകടം അറിയുന്നത് നമ്മൾ തെറ്റായ ഒരു സെല്ലറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനതയുള്ള സെല്ലർ ആരാണ് ന്യൂനതയുള്ള സെല്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ അവക ഒരു അപ്പൻ മരിച്ചു നാല് മക്കളും ഭാര്യയും ഉണ്ട് ഈ നാല് മക്കളും ഭാര്യയും മൂന്ന് മക്കളും ഭാര്യയും മാത്രമാണ് എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രമാണം ഒരു മകൻ എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് അവകാശ ന്യൂനത അവിടെ വന്നു മുഴുവൻ അവകാശികളും കക്ഷി ചേരാതെയാണ് നമുക്ക്
പട്ടിവർഗക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല ആ പ്രമാണം ഉണ്ട് ആൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പട്ടിവർഗക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രമാണം നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ ദോഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു പട്ടിവർഗക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭൂമി വാങ്ങാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കഴിയുകയില്ല നമ്മൾ ഈ സ്ഥലം മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ പെർമിഷൻ മേടിക്കാനായിട്ട് ചെല്ലണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒട്ടും കിട്ടുകയുമില്ല നമ്മൾ മുടക്കിയ പണം മുഴുവൻ വെള്ളത്തിലാകുന്ന ഒരവസ്ഥ അവിടെ വരും നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെന്ന് ഒന്നാമത്തെ പാവം എന്ന് പറയുന്ന റോങ് സെല്ലറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവകാശ ന്യൂനത വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് സെറിബ്രൽ പാൾസി ഓട്ടിസം തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ബാധിച്ച കുട്ടികൾ അവകാശമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും നമ്മൾ ജില്ലാ കളക്ടർ ആക്ടിസിലായിട്ടുള്ള നാഷണൽ ട്രസ്റ്റ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള കമ്മിറ്റിയുടെ അപ്രൂവൽ വാങ്ങാൻ നമ്മളത് വാങ്ങാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ അവകാശികളായിട്ട് വരുന്ന കേസുകൾ അതും ഒരു ഗാർഡിയൻ ഒ പി ഗാർഡിയൻ ഒ പി ജില്ലാ കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്ത് ആ ജില്ലാ കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടേ അത് വാങ്ങാവുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിരവധിയാണ് ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു വന്നേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ പ്രമാണത്തിന് ഹലോ ഹലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാമത്തെ തെറ്റ് വരുന്ന തലമുറ നമ്മൾ കാരണം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സമാധാനം ഇല്ല നടക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒന്നാമത്തെ തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റോങ് സെല്ലറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലാൻഡ് വാങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അന്നേരം ഇതൊന്നും പഠിക്കാതെ അറിയാതെയും ഒക്കെയാണ് പലപ്പോഴും ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ലീഗൽ സ്ക്രൂട്ടിനി നടത്താതെയും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷെ വേറെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ബാങ്ക് ലോൺ വഴി ലോൺ എടുത്ത് ഈ വസ്തു വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബാങ്ക് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിച്ചിട്ടായിരിക്കും വാങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് സുരക്ഷിതമുണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ക്രൂട്ടിനിക്ക് വിധേയമാകാതെ ഈ ലാൻഡ് പെട്ടെന്ന് വാങ്ങുന്നവരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് സോ ഒന്നാമത്തെ പാവം റോങ് സെല്ലറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഭൂമി വാങ്ങി രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് രണ്ടാമത്തെ പാവത്തിലെ പത്ത് പാവങ്ങളാണ് ഉം അതിൽ രണ്ടാമത്തെ തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റോങ് ലാൻഡ് വാങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് തെറ്റായ ഭൂമി വാങ്ങി നമ്മൾ ഒരാളുടെ കയ്യിലുള്ള സ്ഥലം കണ്ടു അയാളുടെ കയ്യിൽ പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലമുണ്ട് നമ്മൾ അളന്നു നോക്കി പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലമുണ്ട് ആ പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലമുണ്ട് പ്രമാണം നോക്കി പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലമുണ്ട് പക്ഷെ ആ പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലത്തിൽ ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് സെന്റ് പുറമ്പോക്കായിരിക്കും വില്ലേജിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ കരമടച്ച രസീത് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കരമടയ്ക്കാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏഴ് സെന്റേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അളന്നു വാങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതായത് ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് സോ തീർത്തും സ്വകാര്യ ഭൂമി തന്നെയാണോ വാങ്ങിച്ചത് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് തന്നെയാണോ വാങ്ങിച്ചത് കരമട അവകാശമുള്ള ലാൻഡ് തന്നെയാണോ വാങ്ങിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തിയല്ല അത് വാങ്ങിയത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ അറിയത്തില്ല ഇയാളുടെ കയ്യിൽ പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു ടാക്സ് പ്രകാരം പത്ത് സെന്റ് ടാക്സ് റെസിപ്റ്റ് പ്രകാരം പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് സെന്റ് ചിലപ്പോൾ വിറ്റിട്ടുണ്ടാവും അത് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ അറിയില്ല ആ മൂന്ന് സെന്റ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള പുറമ്പോക്കൂടെ പിടിച്ചു വെച്ച് വീണ്ടും അയാൾ അത് പത്ത് സെന്റ് ആയിട്ട് തികച്ചു വെച്ചായിരിക്കും ബൗണ്ടറി കാണിച്ച് വിറ്റിരിക്കുന്നത് പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി സത്യത്തിൽ ഇതുപോലെ എത്ര പേരാണ് അബദ്ധത്തിൽ ചെന്ന് ചാടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമി പൊന്നുമ്പലയ്ക്ക് എടുത്ത് കാണും അതായത് വീടിന്റെ മുന്നിൽ കൂടി റോഡ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റോഡിന് വേണ്ടി ഈ പത്ത് സെന്റുകാരന്റെ അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം എടുത്ത് കാണും പക്ഷെ ആക്ച്വൽ അത് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിന് രണ്ട് സെന്റ് ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി മൂന്ന് സെന്റ് അവിടെ ചുമാതെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഒരിക്കൽ ഇയാള് ഏറ്റെടുത്ത ഈ വസ്തു ഏഴ് സെന്റിന്റെ കൂടെ ഈ മൂന്ന് സെന്റ് കൂടെ വളച്ചു വെച്ച് കാരണം
എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഞാൻ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കണോ വേണ്ട കുഴപ്പമില്ല സംശയങ്ങളൊക്കെ കയറി വരുന്നേ ഉള്ളൂ കയറി വരുന്നേ ഉള്ളൂ ആ ലാൻഡിൽ ചില നിരോധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെയാതെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അത് വാങ്ങുന്നത് അടുത്ത കാലത്ത് ഇടുക്കിയിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇടുക്കിയിലെ പട്ടയങ്ങൾ കൊടുത്തതെല്ലാം ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നത് പത്തും മുപ്പതും വർഷം മുമ്പ് പട്ടയം കിട്ടിയ ഭൂമിയാണ് വാങ്ങിയത് നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആ പട്ടയം സെയിലബിൾ ആണ് ഈ പട്ടയം വാങ്ങി പട്ടയം വാങ്ങി അവിടെ റിസോർട്ട് ഉയർന്നു ഒത്തിരി പേര് റിസോർട്ടും ഒക്കെ പണിതു പക്ഷെ അടുത്ത കാലത്ത് ഹൈക്കോടതി ഈ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തി എന്ത് കാര്യത്തിനാണോ പട്ടയത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ കാര്യത്തിന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ നമുക്കറിയാം ഇടുക്കിയിൽ പട്ടയം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബഹു ഒരുപക്ഷവും എന്ത് ആവശ്യത്തിനായിരിക്കും ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ കൃഷി എന്താ കൃഷി ആവശ്യത്തിനായിരിക്കും പട്ടയം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കൃഷി ആവശ്യത്തിനാണ് പട്ടയം കൊടുത്തതെങ്കിൽ കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തുടർന്നും ഒരിക്കലും എന്നേക്കും അത് കൃഷിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ റിസോർട്ട് പണിതവരൊക്കെ പെട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോടതി ഇതിനു വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീല് പോയി സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ശരി വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു ഇത്തരം ഭൂമിയിൽ ഏതെങ്കിലും വില്ലേജ് ഓഫീസർ ഇത് പട്ടയത്ത് പ്രകാശ ഇന്ന ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കാർഷിക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പതിച്ചു നൽകിയ ഭൂമിയാണെങ്കിൽ പട്ടയം എന്ത് ആവശ്യത്തിനാണെന്നോ പതിച്ചു നൽകിയതാണെന്ന് കൂടി എഴുതാതെ കൊടുക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ മേലെ ശിക്ഷണ നടപടികൾ എടുക്കണമെന്നൂടെ പറഞ്ഞു എത്ര പേർക്കാണ് വലിയ നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നത് ചില നിരോധന ഉത്തങ്ങളുള്ള ലാൻഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൗണിന്റെ ടൗൺ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രകാരം ടൗൺ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്ലാൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ സ്ഥലം നോക്കുമ്പോൾ സ്ഥലം വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ടൗൺ പ്ലാനറെ പോയി കണ്ട് ആ ടൗണിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്ലാൻ നോക്കി ഏത് സോണിലാണ് ഞാൻ വാങ്ങാൻ പോകുന്ന ലാൻഡ് പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കണം അഗ്രികൾച്ചറൽ സോണിലാണ് നമ്മുടെ ഏരിയ ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ ടൗണിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്ലാൻ പ്രകാരം അഗ്രികൾച്ചറൽ സോണിലാണ് നമ്മുടെ ലാൻഡ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ വെക്കാനായിട്ടുള്ള കൊമേഴ്സ്യൽ കെട്ടിടങ്ങൾ വെക്കാനായിട്ടുള്ള അനുമതി കിട്ടുകയല്ല റെസിഡൻഷ്യൽ സോണിലാണ് നമ്മുടെ ലാൻഡ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ പ്ലോട്ട് പണിയാനായി കൊമേഴ്സ്യൽ വലിയ ബിൽഡിംഗ് പണിയാനായിട്ടുള്ള അനുമതി നമുക്ക് കിട്ടുകയല്ല അവിടെ ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങാനുള്ള അനുമതി നമ്മൾ കിട്ടുകയല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ചില നിരോധനങ്ങൾ ഉള്ള ലാൻഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ നിരോധനങ്ങൾ ലാൻഡിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ തോട്ടമായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഭൂമി തോട്ടമായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത ഭൂമി ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമപ്രകാരം നമുക്കറിയാം തോട്ടമാണ് തോട്ടമായിട്ട് പ്ലാന്റേഷൻ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യപ്പെട്ട ഭൂമി മിച്ചഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി പണ്ട് മിച്ചഭൂമി എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ തോട്ടമായതുകൊണ്ട് മിച്ചഭൂമി നടപടികളിൽ പെടാതെ തോട്ടമായതുകൊണ്ട് അതിനെ ഒഴിവാക്കി കൊടുത്തുക പ്ലാന്റേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അത്തരം പ്ലാന്റേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഭൂമി വാങ്ങിച്ച് അവിടെ നമ്മളൊരു വലിയൊരു റിസോർട്ട് പണിയാം നമ്മുടെ ഒരു വീട് പണിയാം ഒരു വിധത്തിലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷനും അനുവദിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് തോട്ടമായിട്ടുള്ള ഭൂമി തോട്ടമായിട്ട് തന്നെ നിലനിർത്തണം പലപ്പോഴും ഇത് ചെറിയ വിലയ്ക്കൊക്കെ കിട്ടി ലാഭമാണെന്നൊക്കെ കിട്ടി ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഈ കൈപ്പേറിയ സത്യം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ തോറ്റു പോകുന്ന പോയിന്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റോങ് ലാൻഡ് മേടിച്ചു പ്രോഹിബിറ്റഡ് ലാൻഡ് നമ്മൾ വാങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ മൂന്നാറില് അല്ലെങ്കിൽ ഇടുക്കി സ്ഥലങ്ങളില് ഇതുപോലെ ലാൻഡ് പട്ടയപ്രകാരം കൃഷിഭൂമിക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പിന്നെ റിസോർട്ട് വയ്ക്കാൻ പെർമിഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടും ആ റിസോർട്ട് വയ്ക്കാൻ പെർമിഷൻ എങ്ങനെ കൊടുത്ത് സാറേ ചോദിച്ചത് നല്ല ചോദ്യമാണ് അതായത് അതായത് പണ്ട് പട്ടയം കൊടുത്ത സ്ഥലമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു പ്ലാൻ ഇത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ആ പണ്ട് കൃഷിക്ക് കൊടുത്തതല്ലേ പത്ത് മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് കൃഷിക്ക് കൊടുത്തതല്ലേ ഇപ്പൊ അവര് പണിയുന്നു പണിതോട്ടെ അവിടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടായിക്കട്ടെ
പ്രസ് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ജനാധിപത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ നാല് പില്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജുഡീഷ്യറി ലെജിസ്ലേച്ചർ നിയമനിർമ്മാണ സഭ നാലാമത്തെ പില്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസ് മീഡിയ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇതിൽ എന്തോ അല്ല ഞാൻ പ്രസിന് അധികാരം ഇല്ല പക്ഷെ പ്രസിന് അധികാരം ഇല്ല പക്ഷെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ നമ്മൾ നാല് പില്ലേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം പ്രസ് എത്രയോ ഗവൺമെന്റുകളെ തകർത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ പില്ലർ പ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന പില്ലർ എടുത്തു മാറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോ എത്രയോ ഗവൺമെന്റുകൾ തകർന്ന പല പല അഴിമതികളും പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ജാഗ്രതയോട് പലപ്പോഴും പ്രസിനുള്ള ഒരു റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇമാജിനറി പില്ലർ ആണ് കേട്ടോ പ്രസിനുള്ള റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രസ് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയോ ഭരണകൂടങ്ങള് വിദേശത്താണെങ്കിലും കൊള്ളാം നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിലും കൊള്ളാം എത്രയോ സ്കാൻസ് അഴിമതികൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ഭരണകൂടങ്ങള് ചീട്ടുകൊട്ടാറും പോലെ നിലംപതിച്ചിട്ടില്ലേ അതൊരു ആ പില്ലറിന് ആ ഒരു ബലം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും മീഡിയ അല്ലേ ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നാലും ഇത് മീഡിയയുടെ റോൾ അത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ മീഡിയ ഇന്ന് ഇടപെട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണ സംവിധാനം അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ജുഡീഷ്യറി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കയറി പിടിച്ചു ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഗവൺമെന്റ് എന്നിട്ട് ആ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെ ആ പില്ലർ ഹൈ ജുഡീഷ്യറി കൊടുത്ത ഓർഡറിനെ ഗവൺമെന്റ് അവഗണിച്ച് വീണ്ടും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഓ അതാ വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയി പക്ഷെ സുപ്രീം കോടതി ഇടപെട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിന് വേണ്ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നവന്റെ കൈ വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് നിലച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ കൂടി നമുക്ക് ദോഷം വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു നിയമ നിയമനിർമ്മാണം ഭാവിയിൽ ഉണ്ടായേക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ജാഗ്രതയെ നമുക്ക് വേണം പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ പരിസ്ഥിതി ലോകല മേഖലകളിൽ സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിന് കാര്യമായ ജാഗ്രത വേണം പ്രശ്നങ്ങളില്ല പക്ഷേ ലോകം മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ഈ ഭൂമി വാങ്ങിയത് അവിടെ ഒരു നിയമനിർമ്മാണം പ്രതികൂലമായിട്ട് വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഇപ്പൊ ലക്ഷദ്വീപിൽ സംഭവിച്ച പോലെയാണോ ഇപ്പൊ ലക്ഷദ്വീപിൽ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ആ ഏറ്റവും ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ സാഹു സാർ പറഞ്ഞത് ലക്ഷദ്വീപിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ അവിടെ ഒരു വിചാരിക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു നിയമനിർമ്മാണം വരികയാണ് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണത് ഒരു നിയമനിർമ്മാണം വരികയാണ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവര് ചെയ്തിട്ടുള്ള പല നിർമ്മാണങ്ങളും തടയപ്പെടുന്നു പലതിനും പൊളിച്ചെടുക്കൽ വരെ നടക്ക നടക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാം നോക്കി നമുക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങാൻ പറ്റുകയില്ല പക്ഷെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് റിസ്ക് എടുക്കണം നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കണം ലാൻഡ് വാങ്ങുന്നതിൽ റിസ്ക് എടുക്കണം പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റഡ് റിസ്ക് എടുക്കണം ജീവിതത്തിൽ ഏത് കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അസറ്റ് മാനേ അസറ്റ് അക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കാതിരിക്കുന്നത് തെറ്റ് തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് റിസ്ക് ഇതിൽ വരാൻ പോകുന്ന അപകടം എന്തൊക്കെയാണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് അതിനെ ഇന്ന രീതിയിൽ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ ദോഷമേ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് കരുതി വ്യക്തമായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടി മുന്നോട്ട് നീങ്ങി തീരുമാനമെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് റിസ്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് റോങ് ആദ്യം ഒന്നാമത് കാണിച്ച തെറ്റെന്ന് പറയുന്നത് റോങ് സെല്ലർ ഡേ എന്ന് വാങ്ങിച്ച് രണ്ടാമത്തേത് റോങ് ലാൻഡ് നിരോധനമുള്ള സ്ഥലം തെറ്റായ സ്ഥലം നമ്മൾ വാങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത് കാണിക്കുന്ന പലപ്പോഴുള്ള പക്ഷെ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നത്തിന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോടതി കയറി ഇറങ്ങി നടക്കുക അല്ലാതെ വേറെ നിവൃത്തിയില്ല എത്രയോ പേർ ഓഫീസുകൾ കയറി ഇറങ്ങി നടക്കുന്നു കോടതി കയറി ഇറങ്ങി നടക്കുന്നു
എനിക്കൊരു ഹെഡ്കോട് ചെയ്യണം വളരെ പ്രയോജനമാണ് നിങ്ങളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഈ തെറ്റുകള് നമ്മള് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ വത്ത് വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാമല്ലോ അത് മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ എന്ത് മാർഗമാണ് ഇപ്പൊ ചോദിച്ച ചോദ്യം സാറിന്റെ പേര് റോയ്സ സാർ അതിനകത്തുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ലാൻഡ് ബിലോങ്സ് ടു ലാൻഡ് ബിലോങ്സ് ടു യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നമുക്ക് ഈ ലാൻഡിൽ ഓണർഷിപ്പ് ഇല്ല ലീഗൽ റൈറ്റ് മാത്രം ഈ സ്ഥലം കൈവശം വെക്കാനും കൈമാറാനും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ലീഗൽ റൈറ്റ് മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ ഓണർഷിപ്പ് ഉള്ള ഗവൺമെന്റ് ഈ ലാൻഡിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ സർവേ മാപ്പുകൾ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം സുതാര്യമായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് അതിനുള്ള നടപടിയൊക്കെ തുടങ്ങി വർഷങ്ങളൊക്കെ ആയി പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ ജനങ്ങൾക്ക് ഫിംഗർ ടിപ്പിൽ ഇത് കിട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇനിയും സംജാതമായിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷെ പുതിയ സർക്കാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നയപ്രഖ്യാപനത്തിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനം ഏതാണ് റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഏതാണ് ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള സമഗ്ര വിവരങ്ങൾ വ്യക്തികളുടെ ഫിംഗർ ടിപ്പിൽ വരുത്തക്ക വിധം ഭൂമി സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ മറിച്ച് നോക്കി സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ എടുത്ത് അതുപോലെയുള്ള മാപ്പ് എടുത്ത് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലാൻഡ് സംബന്ധിച്ച് നമുക്കത് അടുക്കാവുന്നതാണോ അടുക്കാൻ മേലാത്തതാണോ എന്നുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ സമഗ്ര വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ലാൻഡ് റിക്കാ ലാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് അത്രയും ഇല്ല പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ സാറ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് പലപ്പോഴും ഭൂമി സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ഓഫീസിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയല്ല ഒന്ന് പല ഓഫീസുകളിലായിട്ട് ചെതറി കിടക്കുകയാണ് ഒന്ന് റവന്യൂ ഓഫീസ് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ കാണും കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസിൽ കാണും കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ സർവേ ഓഫീസിൽ കാണും കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ കൃഷി ഓഫീസിൽ കാണും കൃഷി ഓഫീസിൽ ഡാറ്റ ബാങ്ക് എന്ന് പറയും ഭൂമിയുടെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള അത് നിലവാണോ പുരയിടമാണോ എന്ന് കരുതി സമീപകാലത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രേഖയാണ് ഡാറ്റ ബാങ്ക് ആ കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിലും കാണും അപ്പം ഇങ്ങനെ നാലഞ്ച് ഓഫീസുകളിലായിട്ട് ഭൂമിയുടെ വിവരങ്ങൾ ചെതറി കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ ജാഗ്രതയോടുകൂടി പലപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ ഒരു സ്ക്രൂട്ടിനി ചെയ്യുന്ന പക്ഷെ വേറെ ഒരു സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിച്ചിട്ട് ഭൂമി വാങ്ങാൻ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമില്ല ആകെയുള്ളത് ആധാരമെഴുത്തുകാരനാണ് നമ്മളൊരു സ്ഥലം മേടിച്ചു അഗ്രിമെന്റ് തുക ഉറപ്പിച്ചു തുക ഉറപ്പിച്ചു സ്ഥലം കണ്ടു തിരിച്ചറിഞ്ഞു പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ അടുത്ത പടി ആധാരമെഴുത്തുകാരനെ സമീപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഒരു ആധാരമെഴുത്തുകാരനെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുകയല്ല പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കണക്ക് ആരുടെയൊക്കെയോ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ ജീവിച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഭൂമിയിൽ തട്ടുകേട് വരാതെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇത്ര വലിയ അപകടങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ജാഗ്രതയാണ് ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വൺ ടു ത്രീ നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളോട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള അവയർനെസ് ഇപ്പം കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രീമാരിറ്റൽ ട്രെയിനിങ് കോഴ്സുകൾ നടത്താറുണ്ട് ഒരു ജോലിക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ജോലിയിൽ നന്നായിട്ട് പ്രശോഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ട ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിലിപ്പോലെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ് ആണ് ലാൻഡ് വാങ്ങുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് അവയർനെസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം നാളെ ഇതുവരെ ഇല്ല കൃത്യമായിട്ട് രേഖകൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സംവിധാനവും നാളെ ഇരുവ ഇതുവരെ ഇല്ല പുതിയ സർക്കാർ ഇനിയും വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ താനല്ല ഇതൊരു വലിയൊരു അജണ്ട ആയിട്ട് ഇത് വെക്കണമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും തോന്നിയിട്ടില്ല ഭരണ സംവിധാനത്തിനും തോന്നിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം സാറേ ക്ലിയർ ആയോ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി ഇത്രയും
അതിനപ്പുറമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതിനപ്പുറമുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നും രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ ഇല്ല നമ്മളിന്ന് പണയം വെക്കാനായിട്ട് ഒരു ബാങ്കിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും വിവരം അറിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് വിൽക്കാനായിട്ട് ഒരുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു എമർജൻസി വന്നു ഈ സ്ഥലം വിൽക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് വാങ്ങുന്നവൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വക്കീലിന്റെ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം അറിയുന്നത് നമ്മൾ വക്കീലിന്റെ കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പെർട്ടിന്റെ കൊടുത്തല്ല ഈ ലാൻഡ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തേത് ഡിഫെക്ട്സ് ഇൻ ദ ഡോ മൂന്നാമത്തെ പാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫെക്ട്സ് ഇൻ ദ ഡോക്യുമെന്റ് ഡോക്യുമെന്റിലെ തെറ്റുകളാണ് മൂന്നാമത്തെ പാവം ചിലപ്പോൾ അത് ആ പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കുന്നില്ല സാർ ഒന്നാണ് പറഞ്ഞേ സാർ പറഞ്ഞ വക്കീലന്മാരെ കൊടുത്ത് നോക്കിക്കുന്നവർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രമാണത്തിൽ കൂടെ അറിയാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെയാണ് പ്രശ്നം വക്കീലന്മാരുടെ കൊണ്ട് ഈ കൊടത്തിനകത്ത് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും മുഴുവൻ ചെക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉദാഹരണം പറയാണ് ഇടുക്കിയിലെ റിസോർട്ടിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പട്ടയം ഇനി മുതൽ പട്ടയത്തിലെ പർപ്പസ് പട്ടയത്തിൽ മേടിക്കുമ്പോൾ പട്ടയം ഏത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് പക്ഷെ ഒരു പട്ടയത്തിൽ പട്ടയം എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലേ സർക്കാരിന്റെ നമുക്ക് പതിച്ചു കിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമുക്ക് കൂടമാസ്റ്റാറാണ് പക്ഷെ ആ പട്ടയത്തിൽ പോലും എഴുതിയിട്ടില്ല എന്താവശ്യത്തിനാണ് ഒരു പട്ടയത്തിൽ കൊടുക്കുമ്പോ ആ പട്ടയത്തിലെങ്കിലും എഴുതേണ്ടത് ഇത് എന്താവശ്യത്തിനാണ് പതിച്ചു നൽകിയതെന്ന് ഇത് വക്കീൽ നോക്കിയാലും അറിയത്തില്ലല്ലോ വക്കീൽ നോക്കിയാലും അറിയത്തില്ല പിന്നെ ഇത് താലൂക്ക് ഓഫീസിലും നോക്കിയാലും അറിയത്തില്ല എഴുത്തുകാരൻ നോക്കിയാലും അറിയത്തില്ല സാറ് പറഞ്ഞു എഴുത്തുകാര് ഇത് നോക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വക്കീലന്മാര് നോക്കിയാൽ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു അല്ല വക്കീലന്മാര് എക്സ്പെർട്ട്സ് നോക്കി ആ ഒരു സംവിധാനം നമുക്കില്ല ഇൻഫർമേഷൻ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന സംവിധാനം ഇല്ല പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് സമഗ്രമായിട്ട് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ രാജ്യ നമ്മുടെ നാടിന്റെ തന്നെ ഒരു പിന്നോക്കാവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് പല വക്കീലന്മാരും ആധാരം എഴുതുന്നുണ്ട് തയ്യാറാക്കി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരെ കൊണ്ട് ജയിച്ചാൽ ഇത് തന്നെ ശരി അതെ അതെ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ശരി കൊറേ കൂടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമായിരിക്കും എന്നാലും സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെക്കിങ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല കുറച്ചുകൂടെ ഭേദമായിരിക്കും അപ്പൊ മൂന്നാമത്തേലേക്ക് പത്ത് കാര്യങ്ങളാണ് മൂന്നാമത്തേലേക്ക് ഇതുവരെ കടന്നില്ല ഒന്ന് ഡോ മൂന്നാമത്തെ പാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്യുമെന്റ് തെറ്റിച്ചെഴുതുന്നു അതായത് ബയറുടെ വിവരങ്ങൾ തെറ്റി പേര് അഡ്രസ് തെറ്റിച്ചെഴുതുന്നു സെല്ലറുടെ അഡ്രസ് തെറ്റിച്ചെഴുതുന്നു നമുക്കറിയാം ഡോക്യുമെന്റ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ബയർ ഡീറ്റെയിൽസ് രണ്ട് സെല്ലർ ഡീറ്റെയിൽസ് മൂന്ന് ലാൻഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ ലാൻഡ് ഡീറ്റെയിൽസിൽ തന്നെയുണ്ട് അയൽപക്കത്ത എലികകളുണ്ട് ചമയങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം തെറ്റിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ തെറ്റു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റിനൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അപാകത എലുക തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള എലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ വസ്തുവിന്റെ നാല് അതിരുകൾ കിഴക്കാരാണ് ആരുടെ സ്ഥലമാണ് പടിഞ്ഞാർ ആരുടെ സ്ഥലമാണ് തെക്കാരുടെ സ്ഥലമാണ് വടക്കാരുടെ ഈ നാല് അതിരുകളാണ് ഒരു ലാൻഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ഈ ലാൻഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഈ എലുകകളായിരിക്കുകയല്ല ജിയോ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അക്ഷാംശവും രേഖാംശവും അത് നമ്മുടെ ഒരു ഭൂമിയുടെ അക്ഷാംശവും രേഖാംശവും കൃത്യമായിട്ട് നിർണയിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പോലും നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ഏറെക്കുറെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകളുണ്ട് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അല്ലേ ആ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അക്ഷാംശം പക്ഷെ നമ്മളൊരു പ്രമാണം എഴുതുമ്പോൾ എലികകൾ കൃത്യം തെറ്റാൻ പാടില്ല മറ്റേത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദോഷം വരുന്ന ലാൻഡിന്റെ സർവേ നമ്പർ തെറ്റാൻ പാടില്ല ഭൂമിയുടെ ഭൂമിയുടെ തിരിച്ചറിയുന്നത് അതിന്റെ സർവേ നമ്പരും ഉണ്ടാണ് നാനൂറ്റി മുപ്പത
ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്ക് നമ്പർ മാറിയാലും ആയിപ്പോയി ഞാൻ അത് പറയാതിരുന്നതാണ് കാരണം നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചിട്ട് മൂന്ന് വരെ ആയ മൂന്ന് ഐറ്റം വരെ ആയുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു സംശയേ ആ പറഞ്ഞു ജേക്കബ് ആണ് ഞങ്ങളതിൽ നിന്ന് ആ പറഞ്ഞു ഞാൻ നേരത്തെ വാങ്ങിയപ്പോ സർവേ നമ്പർ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു പ്രീ സർവേ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ആ നമ്പർ പലതായി പോയി മാത്രമല്ല വാങ്ങിച്ചപ്പം പുരയിടമായിരുന്നത് ഇപ്പൊ പുരയിടം നിലവായിട്ടായി പോയി വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ സർവേ നമ്പർ ഉദാഹരണത്തിന് ഇരുപത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് സർവേ നമ്പറിൽ ഒരേ ഏക്കർ അമ്പത്താറ് സെന്റ് സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓണർക്ക് അതിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് പ്ലാൻ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ ഈ ഫെയർ വാല്യൂ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു സെന്റിന്റെ ഇതനുസരിച്ച് ഞാൻ സ്ഥലം നടത്തി ആധാരം നടത്തി പോക്കുവരവ് ചെയ്തു എനിക്ക് ബോട്ടിൽ ലോൺ എടുത്ത് വാങ്ങിക്കാനായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് വില്ലേജ് ഓഫീസ് പോയി പോക്കുവരവും ചെയ്ത് എനിക്ക് രസീതും തന്നു പക്ഷെ അന്ന് രസീതിൽ വസ്തു എന്നും പറഞ്ഞാൽ എഴുതിയിരുന്നത് അല്ല ആ പുരയിടമോ നിലോന്നോ എഴുതിയില്ല വസ്തു വസ്തു പക്ഷേ റീസർവേ കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് റെസീറ്റ് തന്നപ്പം എന്റെ വസ്തുവിന്റെ കുറെ ഭാഗം പുരയിടമായി കുറെ ഭാഗം ആയിട്ടാണ് രസീത് വരുന്നത് ഇത് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ ഇത് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഞാൻ ഇതൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ സാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോ ശരി ആ ശരി ഇതങ്ങനെ പരിഹരിക്കാവുന്ന ഇത് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മളിവിടെ ഡോക്യുമെന്റ് എഴുതുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡോക്യുമെന്റ് എഴുതുന്ന ആ തീയതിയിൽ ഡോക്യുമെന്റ് എഴുതുന്ന തീയതിയിൽ എന്റെ വസ്തുവിന്റെ ബൗണ്ടറി ആരാണ് ബൗണ്ടറിയിലുള്ള ഒരാൾ വിറ്റ് പകരം വേറൊരാൾ വരാം അന്നേരം ബൗണ്ടറി മാറും ഇന്ന് തോമസിന്റെ ആണെങ്കിൽ നാളെ അത് വർക്ക് ചെയ്തതാവാം കിഴക്ക് വശത്ത് തോമസ് അല്ല അല്ല ഞാൻ അതിലേക്ക് വരിക ഞാൻ അതിലേക്ക് വരിക ഞാൻ ഓരോന്നും പറയാണ് സർവേ നമ്പര് നമ്മൾ ആ ഡോക്യുമെന്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിൽ ലാൻഡിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സർവേ നമ്പർ ഏതാണ് അതായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം ഏതെങ്കിലും റവന്യൂ ഭരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റീസർവേയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ആ സർവേ നമ്പറിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാകും അതിനുശേഷം ഈ സർവേ നമ്പർ ഈ ഇത്രയായിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ബാർ ഏഴ് എന്ന സർവേ നമ്പർ റീസർവേക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റവന്യൂ പ്രോസസ്സിന് ശേഷം ഈ നമ്പറായിട്ട് ഭേദഗതി ചെയ്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടി പക്ഷെ അങ്ങനെ മേടിച്ചു വെക്കുമ്പോ പോലും ഈ പലപ്പോഴും ബാങ്കിലും ഒക്കെ കൊണ്ടു ചെല്ലുമ്പോ അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് പക്ഷെ നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം അറിയാതെ നമ്മൾ ഈ വരുന്ന ക്ലറിക്കൽ മിസ്റ്റേക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന തെറ്റുകളാണ് നമ്മളെ കുഴപ്പ കൂടുതൽ കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സാറിപ്പോ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കുറെ ഓഫീസുകൾ കയറി ഇറങ്ങി നടന്നാൽ മാത്രമേ ആ പ്രശ്നം തീരത്തുള്ളൂ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു സർവേ നമ്പറിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടേതല്ലാത്ത കുറ്റം കൊണ്ട് പിന്നീട് താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ ആ സർവേ നമ്പർ മാറ്റിയാൽ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ ആ സർവേ നമ്പർ മാറ്റിയാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുകയല്ലേ എന്നാണ് ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ മറുപടി ആ ഡോക്യുമെന്റ് എഴുതുന്ന സമയത്തുള്ള സർവേ നമ്പർ കൃത്യമായിട്ട് വെക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതിനുശേഷം ഏതെങ്കിലും റവന്യൂ പ്രോസസ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ സർവേ നമ്പർ ഭേദഗതി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആയത് സംബന്ധിച്ചുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങി ആധാരത്തോടൊപ്പം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുമ്പോഴും കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ചിലരൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് സർവേ നമ്പർ അല്ലാതെ തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആധാരം എഴുതുന്ന സർവേ നമ്പർ സമയത്ത് തന്നെ സർവേ നമ്പർ തെറ്റിപ്പോയാൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പലരും പറയാറുണ്ട് സാർ ഞാൻ ആധാരം എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് പുരയിടം എന്ന് എഴുതിയാണ് വാങ്ങിയത് വില്ലേജ് ഓഫീസുകാർ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ നിലം എന്ന് കിടക്കുന്നു ഒരിക്കലും പറയരുത് ആധാരം എന്ന് പ
പക്ഷെ ഏറ്റവും ആധികാരികമായിട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസിലെ നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ആ ത്രിമൂർത്തികൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ഒന്ന് ബി ടി ആർ ബി ടി ആർ ബി ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് ടാക്സ് രജിസ്റ്റർ എന്താണ് ബേസിക് ടാക്സ് രജിസ്റ്റർ ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ പരിചയമുള്ള ആർക്കെങ്കിലും നികുതി അടയ്ക്കുന്ന എനിബഡി സാർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ബേസിക് ടാക്സ് രജിസ്റ്റർ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ലാൻഡുമായിട്ട് കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് ലാൻഡ് അതാണ് ഓ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആ വില്ലേജിലുള്ള എല്ലാത്തരം ഭൂമിയുടെയും വിവരങ്ങള് അതിന്റെ സർവേ നമ്പർ അതിന്റെ തരം അതിന്റെ കരം അതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അന്ന് ടാക്സിന്റെ രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുമ്പോഴുള്ള ഓണറുടെ പേര് ഇത്ര ഇതുപോലെയുള്ള വിവരങ്ങളെല്ലാം സമഗ്രമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള രജിസ്റ്റർ ആണ് ബി ടി ആർ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അവര് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതുന്ന അതല്ല അത് രണ്ടാമത്തെ ത്രിമൂർത്തികളിൽ രണ്ടാമനാണ് അത് ഞാൻ പറയാം അപ്പം ബി ടി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ബേസിക് ടാക്സ് രജിസ്റ്റർ ഈ ബേസിക് ടാക്സ് രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ തരമാണ് അന്തിമമായിട്ടുള്ളത് ബേസിക് ടാക്സ് രജിസ്റ്ററിൽ പുരയിടമാണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ത്രിമൂർത്തികൾ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ത്രിമൂർത്തികൾ മൂന്ന് പേരുടെയും ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് വില്ലേജ് ഓഫീസ് ആണ് ഇതിന്റെ പകർപ്പ് നമുക്ക് വാങ്ങാം നൂറ് രൂപ ഫീസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ഥലത്തിന്റെ ബേസിക് ടാക്സ് രജിസ്റ്ററിന്റെ പകർപ്പ് നമുക്ക് വാങ്ങാം നിശ്ചിത ഫീസ് നൂറാണെന്ന് എന്റെ ഓർമ്മ നൂറാണ് എഴുപത്തഞ്ചാണ് അതിനൊരു റേറ്റ് ഉണ്ട് ആ റേറ്റ് ആ ഫീസ് നമ്മൾ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ലാൻഡിന്റെ ബി ടി ആറിന്റെ ബേസിക് ടാക്സ് രജിസ്റ്ററിന്റെ പകർപ്പ് നമുക്ക് വാങ്ങാം എന്താണ് ബേസിക് ടാക്സ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സാധാരണ എന്തോ ഫീസ് നൂറാണോ ആ ഫീസ് എത്രയാണെന്ന് കാര്യം നോക്കാം ഫീസ് നൂറാണോ ഓക്കെ ഓക്കെ നൂറ് രൂപ ഫീസ് കൊടുത്ത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എൻഹാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയാൻ പറ്റാതെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആ ഫീസ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് വാങ്ങാം അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന തരമായിരിക്കും ഓക്കെ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന തരമായിരിക്കും അതിൽ പുരയിടം എന്ന് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പുരയിടം അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിലമാണെങ്കിൽ നിലം അത് പിന്നെ എത്ര ആധാരം ഓക്കെ 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 അതിലെ നിലവും പുരയിടവും മാറിപ്പോയ അത് എന്താണോ ലോകാവസാനം വരെ അങ്ങനെയായിരിക്കും പക്ഷെ അടുത്ത കാലത്ത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഒരു നിയമം വന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ വന്ന നിയമം അറിയാമല്ലോ അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി ഡെൽവേൽ തണ്ണീർത്തട നിയമം അത് പ്രകാരം ഈ നിലമായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു വസ്തു അത്യാവശ്യക്കാർക്ക് അത് നികത്താനുള്ള ഒരു അനുവാദം കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ നികന്നു കിടക്കുന്ന നിലമായിട്ട് കിടന്ന ഒരു വസ്തു പരിവർത്തനം ചെയ്തത് പുരയിടത്തിന്റെ രീതിയിൽ കരുതി പുരയിടത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമോ അതൊക്കെ ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള അനുവാദം കൊടുത്ത് തരം മാറ്റാനുള്ള അനുവാദം കൊടുത്ത് സർക്കാര് അതിനുള്ള ഫീസ് വാങ്ങി ഖജനാവിലെ നികുതി ദാരിദ്ര്യം കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു നിയമം വന്നു ആ നികുതി നികുതി വരുമാനം കൂട്ടുകാനായി കൂട്ടി ഖജനാവിനെ സമ്പുഷ്ടമാക്കാനുള്ള ഒരു നിയമം വന്നു അതാണ് നെൽവേൽ തണ്ണീർത്തട നിയമം ആ നിയമപ്രകാരം നമുക്ക് പുരയിടത്തെ നിലത്തെ നിലമായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു വസ്തു പുരയിടമായിട്ട് പരിവർത്തനം ചെയ്യാം അങ്ങനെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും ബി ടി ആറിൽ നിലം എന്നുള്ളത് വെട്ടി പുരയിടം എന്ന് എഴുതാറില്ല ആർ ഡി ഒ ആണ് അക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ആർ ഡി ഒയുടെ ഇത്ര നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട വസ്തു എന്ന് മാത്രമേ എഴുതാറുള്ളൂ അപ്പോൾ പോലും ഒരു പുരയിടത്തിന്റെ പൂർണ്ണ സ്റ്റാറ്റസ് അതിന് നൽകുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ത്രിമൂർത്തികൾ ഒന്ന് ബി ടി ആർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് ലാൻഡ് ത്രിമൂർത്തികളിൽ രണ്ടാമത്തെ ആളെന്ന് പറയുന്നത് തണ്ടപ്പേർ രജിസ്റ്റർ എന്താണ് തണ്ടപ്പേർ രജിസ്റ്റർ എന്ന് ഒരു ടാക്സ് പേർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സാബു സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആ ചോദ്യം അതാണ് 
നമ്മൾ നികുതി അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അടച്ച വിവരം എഴുതുന്ന രജിസ്റ്റർ ആണ് തണ്ടപ്പ രജിസ്റ്റർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തണ്ടപ്പ രജിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയാറുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് ആ വില്ലേജിൽ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രജിസ്റ്ററിന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നൂറ് താളുകൾ കാണും മനസ്സിലായോ ആ വില്ലേജിൽ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രജിസ്റ്ററിനും രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് താളുകൾ കാണും ഒരു താളിന് രണ്ട് പേജ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ ഭൂമിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് വിവരങ്ങളായിരിക്കും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സർവേ നമ്പര് തരം ഉടമസ്ഥന്റെ പേര് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കരം എത്രയാണ് ഇത് അതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ് പോക്കുവരവ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് പേജിൽ ഭൂമിയുടെ സമഗ്രമായിട്ട് ഈ ലാൻഡിന്റെ ഭൂമിയുടെ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ ആരൊക്കെ എന്നൊക്കെ കരം അടച്ചു എന്നുള്ള കാര്യമായിരിക്കും അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കരം അടവ് വിവരങ്ങളായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ ഒരു ലാൻഡ് ഓണർക്ക് ഒരു താള് വീതം ഉണ്ടായിരിക്കും ആ അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പേജിലാണ് കരം അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിവരം വില്ലേജ് ഓഫീസർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് So, Register is the Register of Land Owners. നീ മൂന്നാമത്തെ ത്രിമൂർത്തികളിൽ മൂന്നാമന്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എം ബി നിങ്ങളുടെ ഭൂമിയുടെ പടം വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മാത്രം ഭൂമിയുടെ പടമായിരിക്കുകയല്ല എഫ് എം ബിയുടെ ഒരു ഒരു സർവേ നമ്പർ ലാൻഡിന്റെ ഒരു സർവേ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ അത് മൂന്നോ നാലോ ഏക്കർ ഉള്ള ഏരിയ ആയിരിക്കും ഒരു സർവേ നമ്പർ ഈ മൂന്നോ നാലോ ഏക്കറിൽ പത്തും പതിനഞ്ചും ആൾക്കാർ ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് കാണും അപ്പോൾ വലിയൊരു ഏരിയ പതിനഞ്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കി അതിൽ നമ്മുടെ ലാൻഡ് ഏതാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ലാൻഡിന്റെ സ്കെച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ലാൻഡ് ഒരു അമ്പത് അമ്പത് സെന്റ് ഉള്ള ഒരാളുടെ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലം വാങ്ങിയത് അമ്പത് സെന്റ് ഉള്ള വർക്കിച്ചന്റെ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് രാമേന്ദ്ര സ്ഥലം വാങ്ങിയത് പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലം വാങ്ങി വർക്കിച്ചന്റെ സ്ഥലത്തിന്റെ അമ്പത് സെന്റിന്റെ പടം അവിടെ ഉണ്ട് നമ്മളിത് പത്ത് സെന്റ് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അമ്പതിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നാൽപ്പതും പത്തും ആയിട്ട് മാറണ്ടേ നാപ്പത് സെന്റിന്റെ പ്ലോട്ടും പത്ത് സെന്റിന്റെ പ്ലോട്ടും ആയിട്ട് മാറണ്ടേ പലപ്പോഴും ഈ സ്ഥലം മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലാൻഡ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെയ്യേണ്ട ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ട നടപടിയാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലത്തിന്റെ സ്കെച്ച് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ റെക്കോർഡിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം പേരും ഇത് ചെയ്യത്തില്ല അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് സർവേ ആൻഡ് ബൗണ്ടറി റൂൾസ് അനുശാസിക്കുന്ന നോട്ട് ചെയ്തിട്ടോണേ സർവേ ആൻഡ് ബൗണ്ടറി ആക്ട് അനുശാസിക്കുന്ന ഫോറം നമ്പർ എട്ടിൽ ഫോറം നമ്പർ എട്ടിൽ ആധാരത്തിന്റെ കോപ്പിയും കരപ്പെടുത്തിയ രസീതും കൂടെ വെച്ച് അതിന്റെ ഒരു സ്കെച്ച് തയ്യാറാക്കിയത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കോപ്പിയും കൂടെ വെച്ച് ഭൂരേഖ തഹസീൽദാർക്ക് അപേക്ഷിക്കണം തഹസീൽദാർ ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു വർഷമൊക്കെ എടുക്കും ചിലപ്പോൾ അതൊന്ന് സ്കെച്ചായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ അങ്ങനെ സബ് ഡിവിഷൻ ചെയ്യുക എന്നാണ് അതിന് പറയുന്ന ആ പ്രക്രിയക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് തഹസീൽദാർ സർവേറെ വിട്ട് നമ്മുടെ ലാൻഡ് മെഷർമെന്റ് നടത്തി നമ്മൾ അതിനെ സബ് ഡിവിഷൻ ചെയ്ത് സ്കെച്ച് തയ്യാറാക്കും ഈ പ്രക്രിയ ചെയ്തില്ലെങ്കിലുള്ള അപകടം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ നാളെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഒരു അതിർത്തി തർക്കം ഉണ്ടാകുക അയൽക്കാരൻ കുറച്ച് മാന്തി എൻ ആർ ഐ ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും ആ സ്ഥലം മേടിക്കുന്നത് വിദേശ മലയാളി പ്രവാസി ആയിരിക്കും സ്ഥലം മേടിച്ചിട്ട് അവൻ അമേരിക്കയിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിൽ പോയി പക്ഷെ ഇവിടെ മാന്തൽ നടക്കുകയാണ് തൊട്ട അയൽവാസി മതിൽ കെട്ടിയിട്ടില്ല അയാൾ അവധിക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് അറിയിക്കുന്നത് മാന്തി ഇരിക്കുന്നു എന്ത് ആരെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത് നേരെ വില്ലേജ് ഓഫീസിലേക്ക് ചെല്ലും വില്ലേജ് ഓഫീസർ പറയും നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ല അതിർത്തി കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തിന്റെ സ്കെച്ച് അവിടെ സബ് ഡിവിഷൻ ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു സ്കെച്ച
സോ വളരെയേറെ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ട ഒരു മേഖല കൂടിയാണ് ഇത് നാലാമത്തേത് വഴി അതിന് ഫീസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്ഥലത്തിന്റെ അടങ്ങിയ എഫ് എം ബി നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഫീസ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഫീസ് അടച്ച് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ അതിന്റെ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് കോപ്പി നമുക്ക് കിട്ടും സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വഴി നമ്മുടെ സ്ഥലത്തെ ഈ നാലാമത്തെ പാപം വഴി ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യാതെ നമ്മളൊരു പ്ലോട്ട് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്കുള്ള ഒരു വഴി ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യാതെ ആയിരിക്കും മേടിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അപകടം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലോട്ടിൽ കൂടി നടന്നു പോകും മേടിക്കാൻ പോകുന്ന പ്ലോട്ടിൽ കൂടി വേറെ ആരെങ്കിലും വഴി നടപ്പുണ്ടോ അതിൽ കൂടി ഒരു വഴി പോകുന്നുണ്ടോ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടേ എന്ന് മേടിക്കാവുള്ളൂ ഒരാൾക്ക് ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു പ്ലോട്ടിൽ കൂടി നടക്കുവാനായിട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വഴി ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തടയാൻ കയറി തടയാൻ പറ്റുകയില്ല ഇരുപത് വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരാൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വഴി നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റുകയില്ല ഈസ്മെന്റ് റൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നയാൾക്ക് അയാൾ ആ ജീവനാന്തകാലം അങ്ങനെ നടക്കുന്നതിന് നമുക്ക് വിഷമമില്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലോട്ട് വാങ്ങാവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ഥലത്തു നിന്ന് പുറത്തേക്കുള്ള വഴി വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണോ ഒരു വഴി കൃത്യമായിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ സ്കെച്ച് ഒക്കെ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ അപ്രൂവ്ഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ അതുണ്ടോ ഇതുപോലെയുള്ള ചെക്കിംഗ് കൂടെ നടത്തി വേണം ഈ രസകരമായിട്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ട ഒരു പ്രക്രിയയാണ് മൂന്നേക്കർ സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പൻ വിൽപ്പത്ര എഴുതി മക്കൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് കൊടുത്തു ഓരോ ഏക്കർ വീതം ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞതാണ് കൃത്യ ഓരോ ഏക്കർ എന്നുള്ളത് ഓരോ ഏക്കർ വീതം കൊടുത്തു അപ്പൻ മരിച്ചു കല്യാണ അടി മുപ്പതാമത്തെ ദിവസം അടിയന്തരത്തിന് അന്ന് മക്കളെല്ലാം ഒത്തുചേർന്നു ഉച്ച വരെ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥനയും പരിപാടികളും ഒക്കെ ഉച്ചയ്ക്ക് വലിയ സദ്യയും ബഹളവും ആഘോഷവും എല്ലാം ഉച്ച കഴിഞ്ഞാണ് അപ്പന്റെ വിൽപത്രം തുറക്കുന്നത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് മൂന്ന് ഓരോ ഏക്കർ തുല്യമായിട്ട് അപ്പൻ നീതിമാനാണ് മൂന്ന് മക്കൾക്കും തുല്യമായിട്ട് വിൽപ്പത്ര എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ പ്ലോട്ടിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഒന്നാമതിന്റെ രണ്ടാമതിന്റെ പറമ്പിൽ കൂടെ പോകണം രണ്ടാമത്തെ പ്ലോട്ടിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്ലോട്ടിൽ കൂടെ കടന്നു വേണം പോകാനായിട്ട് വേറെ വഴിയില്ല ഈ വഴി അവകാശത്തിന്റെ കാര്യം അപ്പനോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല ഫലത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വേണം പോകാനായിട്ട് ഓരോ പ്ലോട്ടിലേക്ക് ആ വിൽപ്പത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഓരോ ഏക്കർ കൊടുക്കുന്നതിന് പോരാ ആ അതിലേക്കുള്ള വഴി ആരുടെയൊക്കെ പ്ലോട്ടിൽ കൂടിയാണോ പോകുന്നത് ഇത്ര മീറ്റർ വീതിയിലുള്ള വഴിയും കൂടി അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിൽപ്പത്ര എഴുതുന്നത് പിന്നീട് അവിടെ നടക്കുന്നത് തലമുറകളുടെ വൈരമാണ് തലമുറകളുടെ വൈരമാണ് കോട്ടയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കസിൻസ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കസിൻസ് കസിൻ പ്രദേശ അല്ലെങ്കിൽ കസിൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള അകലത്തിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ വല്യപ്പൻ വസ്തു അവരുടെ അപ്പന്മാർക്ക് വീതിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ കാണിച്ച വിവേചനമാണ് പകതിരിവില്ലായ്മയാണ് പലപ്പോഴും സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കലഹത്തിന് കാരണം ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് സാറേ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ഇരുപത് വർഷം തുടർച്ചയായി വഴി നടന്ന ഒരാൾക്ക് ആ വഴി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം എത്തോരും വഴി കിട്ടും അല്ല അവർക്ക് അത് ബെൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അയാൾ സാധാരണ രീതിയിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു വഴി അവകാശം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തലച്ചുമടെ ആ തലച്ചും ഒരു ഏത്തക്കൊലയും തലയെ വെച്ചോണ്ട് അതിലെ നടക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശമായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് കരുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മീറ്റർ വീതി ഒരു മീറ്റർ വീതിയുള്ള ഒരു ആയിരിക്കും സാധാരണ രീതിയിൽ അയാൾക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ കൂടി വാഹനം ഓടുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഉള്ള ഗതാഗതത്തിന്റെ സ്വഭാവം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് 
ഇവിടെയാണ് പലപ്പോഴും കലഹം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അയൽവക്കാർ തമ്മിൽ കലഹം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം ഒരാൾക്ക് നടന്നു പോകാനുള്ള വഴിയാണ് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാരണവന്മാര് പക്ഷെ താമസിയാൻ അതിലേക്ക് ബൈക്ക് കയറും ബൈക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓട്ടോറിക്ഷ കയറും ഓട്ടോറിക്ഷ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലെ കാറ് കയറും കാറ് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വീട്ടിൽ ലോറി മേടിച്ചു കാണും അടുത്ത വീട്ടിൽ ലോറിയും കയറുന്നു അതിലേ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് പിന്നീട് വസ്തുവിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കേസ് കളിച്ച് ജീവിതം തീർക്കുകയാണ് ഒരു മീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് ഉണ്ടോ കാലെന്ന് വണ്ടാല കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ഒരു ഇതില്ലേ രണ്ടേ കാലെന്ന് കൽപ്പിച്ചു രണ്ടേ കാലെന്ന് ഇത് അയ്യനും ഉണ്ടേ ഉണ്ടോ കാലെന്ന് വണ്ടാല ഉണ്ടില്ല ഇത്ര നേരവും എന്നും പറഞ്ഞുള്ള ആ ഒരു ശ്ലോകം ഇപ്പൊ ഓർമ്മ വരുന്നു ഈ കാര്യത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കോടതികളിൽ എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് കേസുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ എന്നിട്ട് തീർന്നില്ല ഈ വസ്തുവിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അവിടെ ഒരു കെട്ടിടം പണിയാൻ പറ്റിയ ഇനി അതിലെ പോകുന്ന ആ വീട്ടുകാരൻ ഒരു സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധന മദ്യപാനിയും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അയാൾ പറയുന്ന എല്ലാ ഭാഷകളും ഒക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്ന എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ സാറെ ഞാൻ എന്റെ വീട് എന്റെ പഴയ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു തൊണ്ടായിരുന്നു ആ തൊണ്ടിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ വീട് പണിയാൻ വേണ്ടി അതിലെ കൂടെ ലോറി കയറ്റി ലോറി കയറ്റി ഇപ്പൊ തൊണ്ട് വലുതായി തൊണ്ട് വലുതായി കഴിയുമ്പോ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഇല്ല ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ തൊണ്ട് വലുതായി കഴിഞ്ഞപ്പം നാച്ചുറലി അവര് വഴി അടച്ചു കെട്ടി നടന്നു പോകാനുള്ള വഴി മാത്രമാക്കി മാറ്റി മാറ്റി അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഞാനില്ല എന്റെ ഞാനൊക്കെ കുഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ ഇരുപത് ഇരുപത് വർഷം അതിൽ കൂടുതൽ വഴി നടപ്പുള്ള എന്റെ വീടിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ആ ഒരു അദ്ദേഹം ഒരു ഗുമസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുത്ത് കോടതിയിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ മേടിച്ച് ആറ് നാലടി വഴി നമുക്ക് പോകാൻ പാകത്തിന് ആക്കി തന്നു ആക്കി തന്നു തന്നു ഇത് നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷ ആൾക്കാരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരാൾക്ക് നടന്നു പോകാനുള്ള വഴി കൊടുത്താൽ മതി ഒരു മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നടി ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഗതാഗത വേണോ അതിൽ കൂടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വഴി അല്ലെങ്കിൽ അപ്രകാരം ഒരു വഴിത്താരെ അവിടെ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ കോടതിയിൽ നിന്ന് കമ്മീഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം അതിന്റെ പ്രൂഫ് ആണ് സോ നാലാമത്തെ പാവം വഴി ശരിക്കും ഈ വഴി തന്നെ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാനുണ്ട് സാറത് ധൃതി പിടിച്ചു പോകണ്ട നമ്മള് സാറിനും നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിനും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം അതുകൊണ്ട് സാറ് ധൃതി പഠിക്കേണ്ട വളരെ പതുക്കെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ 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 ഇത് പത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പ്രയോജനം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് അബദ്ധം പറ്റാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അയൽവക്കാർക്ക് അബദ്ധം പറ്റാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം കാരണം ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും പലർക്കും അറിയത്തില്ല എന്നുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ സമഗ്രമായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് പോലും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മുപ്പത് വർഷം അവന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാള് പോലും ഇതിന്റെ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം വളരെ വിശാലമാണ് ഇതെല്ലാം കടന്നു ചെന്നിട്ടില്ല കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന ജഡ്ജ്മെന്റ് കോടതിയുടെ ജഡ്ജ്മെന്റുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ആഹാ ഇത് ഒരു മീറ്റർ വഴിയല്ല രണ്ടര മീറ്റർ വഴി അയാൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള അർഹതയുണ്ടെന്ന് ജഡ്ജ്മെന്റുകളൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് പലപ്പോഴും സങ്കടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഒത്തിരി ട്രെയിനിങ്ങുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് പല പരിശീലനം പല തരത്തിലുള്ള പരിശീലനങ്ങളുണ്ട് ഈ അസറ്റ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു പരിശീലനം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒത്തിരി പേര് കുഴിയിൽ ചാടാതെ അവരുടെ ജീവിതം നിറയിച്ച് കോടതി വരാന്തകളിൽ തിങ്ങിന ചെലവഴിക്കാതെ ഒരു വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹം അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അഞ്ചാമത്തേത് അതിർത്തി വഴിയും അതിർത്തിയും ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമാത്രം രക്തം വീണിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണെന്ന് അറിയാമോ അയൽക്കാരനെ കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തി അതിർത്തി തർക്കം പലപ്പോഴും കൊലപാതകത്തിനും അയ്യേറ്റത്തിനും ഒക്കെ കാരണമാണ് പലതരത്തിലുള്ള പീഡനങ്ങൾക്കും എല്ലാം കാരണമായിട്ട് അതിർത്തിയാണ് നമ്മളൊരു സ്ഥല
അതിന്റെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സ്കെച്ച് കൂടെ തയ്യാറാക്കി വെക്കണം വെറുതെ ഒരു സ്കെച്ച് അല്ല നല്ലൊരു സർവേറെ കൊണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയ പ്രൊഫഷണൽ സ്കെച്ച് അതിന്റെ വശങ്ങളുടെ അളവുകൾ അയൽ സർവേ നമ്പറിന്റെ വിവരം അയൽ വസ്തുവിന്റെ സർവേ നമ്പറിന്റെ വിവരങ്ങൾ അതിന്റെ പട്ടിക അപ്ലോട്ട് ചെയ്തുള്ള രീതിയിലുള്ള സ്കെച്ച് തയ്യാറാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് ഈ അതിർത്തി ഇങ്ങനെ ഇടാത്തത് മൂലമാണ് പലപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂമി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിർത്തി കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും എന്റെ ഭൂമിയിൽ പത്ത് സെന്റാ ഞാൻ മേടിച്ചു ഇപ്പൊ ഒമ്പതര സെന്റേ ഉള്ളൂ അവൻ പതിനൊന്ന് സെന്റാ മേടിച്ചു അവനിപ്പോ പതിനൊന്നര സെന്റ് ഉണ്ട് ശരിയാണെന്നേ അവൻ പതിനൊന്ന് മേടിക്കാൻ ഇപ്പൊ പതിനൊന്നരയുണ്ട് നമ്മൾ പത്ത് മേടിച്ചു ഇപ്പൊ ഒമ്പതരയേ ഉള്ളൂ ആരുടെ കുഴപ്പം കുഴപ്പം നമ്മുടേതാണ് പലപ്പോഴും പറയാറില്ലേ ഭണ്ഡാരം തുറന്ന് ഭണ്ഡാരം തുറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തുറന്നു കിടന്നാൽ ഭഗവാൻ ആണെങ്കിലും ഓഷ്ടിക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരു പറച്ചിലുണ്ട് നമ്മുടെ വസ്തു ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് അതിർത്തി നിർണയിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ബൗണ്ടറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കടമയാണ് ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാന്ന് നമ്മൾ കരുതണ്ട നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള സമൂഹത്തിലെ ഉന്നത നിലകളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ പോലെ ഈ കാര്യത്തിൽ അശ്രദ്ധരാണ് സോ അതിർത്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം കൃത്യമായിട്ടുള്ള അതിർത്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് വില്ലേജ് റെക്കോർഡിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കണം അടുത്തത് ആറാമത്തെ പാവം എന്ന് പറയുന്നത് വസ്തു അളന്നു വാങ്ങിയില്ല അതാണ് അടുത്ത പ്രശ്നം ഹരവടച്ച രസീത് കണ്ടു കൃത്യമായിട്ട് ബൗണ്ടറി എല്ലാം കണ്ടു പക്ഷെ വസ്തു അളന്നു വാങ്ങിയില്ല ഇത് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അള അളപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് ഇത് അറിയുന്നത് ഒമ്പതര സെന്റേ ഉള്ളൂ അര സെന്റ് കുറവാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ ക്ലാസ് തുടക്കത്തിൽ ആ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇൻഡിസിഷൻ ഇൻഡിസിഷൻ ആൻഡ് ഡിലേ ആർ ദ പാരന്റ്സ് ഓഫ് ഫെയിലുവർ തോൽവിയുടെ മാതാപിതാക്കളാണ് ഇൻഡിസിഷൻ ആൻഡ് ഡിലേ എപ്പോഴായിരുന്നു അളക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ചില അതുപോലെ തന്നെ വേറെ പ്രശ്നം ഉണ്ട് ചിലർക്ക് പ്രമാണത്തിനൊക്കെ കുറഞ്ഞ ഏരിയ ആയിരിക്കും കയ്യിലുള്ളത് ചിലർക്ക് പ്രമാണത്തിനേക്കാൾ കൂടിയ ഏരിയ കയ്യിലുള്ള ഭാഗ്യവാന്മാരും ഉണ്ട് പലപ്പോഴും ഇതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വളരെയേറെ സമയവും പണവും അവഹരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇത് സോൾവ് സോൾവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവഹരിച്ചാലും സോൾവ് ചെയ്യാത്ത എത്രയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് സഹിച്ചു ജീവിക്കാൻ പലപ്പോഴും കഴിയുകയുള്ളൂ കഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് തിരിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലേശകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആ വസ്തു കൃത്യമായിട്ട് അളന്നു വാങ്ങണം ഇതിൽ ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഒരു ഡോ വസ്തു വാങ്ങുമ്പോൾ ലാൻഡ് നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡോ സ്കെച്ചും കൂടി അതിന്റെ സ്കെച്ച് കൂടി നമ്മൾ വാങ്ങി തയ്യാറാക്കി ഒരു സർവേ റെക്കോർഡ് തയ്യാറാക്കി അതിന്റെ മൂന്ന് കോപ്പി സഹിതം ഡോക്യുമെന്റ് റൈറ്ററുടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്കെച്ചും ആധാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പൊ ആധാരം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രമാണം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രമാണത്തിനകത്ത് നമ്മൾ മേടിച്ച സ്ഥലത്തിന്റെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സ്കെച്ച് ഉണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ അതിർത്തി തർക്കം ഒരളവ് വരെ ഞാൻ വാക്കുകൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരളവ് വരെ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ഈ സ്കെച്ച് തയ്യാറായി അതിന് വലിയ ആധികാരികതയില്ല എന്നാൽ ഒരു ആധികാരികതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ നമ്മുടെ ഭൂമി സുരക്ഷിതമായിട്ട് മാറ്റുന്നതിനുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് അതിർത്തി ഇടുക രണ്ട് സ്കെച്ച് തയ്യാറാക്കി രജിസ്ട്രേഷൻ അമ്പത് രൂപ കൂടുതൽ കൊടുത്താൽ മതി രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് അമ്പത് രൂപയേ ഉള്ളൂ അധിക ഫീസ് പലപ്പോഴും ഈ ആധാരം എഴുത്തുകാർ ഇതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറില്ല കാരണം അവർക്ക് പണിയാണിത് പലപ്പോഴും ഈ അളവുകാരും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറില്ല നിങ്ങൾ ഭൂമി അളന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പേര് നിങ്ങൾക്ക് ആ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്കെച്ച് നിങ്ങൾ തന്നു ഒരു ലാൻഡ് ആണ് പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലം അളന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂവായിരം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറും ഒക്കെ രൂപ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും അളന്നോ അളന്നോ കാശ് കൊടുത്തോ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വല്ലതും തന്നോ ഇല്ല ഇത്രേ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒമ്പതര സെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ പത്ത് സെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
അവർക്ക് അവിടുത്തെ അവർക്ക് അധിക പണി വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഈ മൂ ഈ മൂന്ന് കോപ്പിയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ ഈ കോപ്പിങ് ഷീറ്റിലേക്ക് ഈ സ്കെച്ച് പകർത്തണം രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിലെ കോപ്പിങ് ഷീറ്റ് ഇല്ലേ കോപ്പി ഷീറ്റിലേക്ക് ഈ സ്കെച്ച് പകർത്തണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ആ ഇങ്ങനെ അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ഒരാളുടെയും രണ്ടു പേരുടെയോ കാര്യങ്ങൾ ഇനി പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് അവയറായി കഴിഞ്ഞാലേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ആ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുന്ന ആധാരമെടുത്തുകാരുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് എറണാകുളത്തെല്ലാം എറണാകുളം ജില്ലയിലെല്ലാം സ്കെച്ച് സഹിതമാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് കടന്നു വരാത്ത ഒരു ഏരിയ കോട്ടയം ജില്ല പോലെയുള്ള നിരവധി ജില്ലകളിൽ ടോറൻസ് ടോറൻസ് അതല്ല ടോറൻസും ഏതോ രണ്ടോ മൂന്നോ വില്ലേജുകളിൽ ഉള്ളു ടോറൻസ് ഏകദേശം അതേ പ്രക്രിയ തന്നെയാണ് സോ വസ്തു അളന്നു മേടിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ആറാമത്തെ പാവം ഇതാണ് അഞ്ചാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പാവങ്ങളല്ല ഞാൻ എണ്ണി ഒന്ന് റോങ് സെല്ലർ രണ്ട് റോങ് ലാൻഡ് മൂന്ന് ഡിഫെൻസ് ഇൻ ഡോക്യുമെന്റ്സ് നാല് വഴി അഞ്ച് അതിർത്തി ആറ് അളന്നു വാങ്ങിച്ചില്ല ഏഴ് ഏഴെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ സ്ഥലം വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയിരിക്കും ചില റവന്യൂ പ്രോസസ്സ് വരുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഈ സ്ഥലം മേടിച്ചിട്ടായിരിക്കും റീസർവേ വരുന്നു റീസർവേ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുക അവർ വന്നിട്ട് അളന്നിട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് കരുതും ഈ നമുക്ക് താല്പര്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ വസ്തുവിൽ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അളക്കാൻ വരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഈ സ്ഥലവുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമില്ലാത്തവർക്ക് അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള താല്പര്യം കാണുമെന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇതുപോലെയുള്ള റവന്യൂ പ്രോസസ്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥലം ചിലപ്പോൾ പൊന്നുമലയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന നടപടി വരും അത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അമ്പത് സെന്റിൽ നിന്ന് പതിമൂന്ന് സെന്റ് അളന്നെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ പതിമൂന്ന് സെന്റ് അടുത്തുള്ള റോഡിന് വേണം അതിനെ പൊന്നുമലയ്ക്ക് എടുക്കുക എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നെല്ല നെൽവേൽ തണ്ണീർത്തടം നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് വസ്തു നിലവാണോ പുരയിടമാണോ എന്ന് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് കാണും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അലസരായിട്ട് ഉറക്കം ഉറക്കം നടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഈ രേഖകളെല്ലാം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് തിരുത്തിൽ കാണുന്ന അബദ്ധങ്ങൾ നമുക്കെതിരായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്ഥലം ചിലപ്പോൾ റീസർവേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുറമ്പോക്കായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ സ്ഥലം ചിലപ്പം റീസർവേ വരുമ്പോൾ പഴയ ഓണറിന്റെ പേരിലായിരിക്കും പോയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്ഥലം റീസർവേ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഏരിയ കുറഞ്ഞു പോയി കാണും അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് അത് നിരീക്ഷണം നടത്തി നമ്മൾ തിരുത്തേണ്ട സമയത്ത് തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡുകളെല്ലാം ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് തിരുത്താനായിട്ട് ഓഫീസുകൾ കയറി ഇറങ്ങി നമ്മൾ ചെരുപ്പ് കലയിലെ ചെരുപ്പ് തേയുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെരുപ്പ് തേഞ്ഞാലും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത രീതിയിലേക്ക് വരും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഈ പത്ത് പാപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭിത്തിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മക്കളുടെ ചെരുപ്പ് തേഞ്ഞു കഴിയ ഓഫീസിൽ കയറി ഇറങ്ങി ചെരുപ്പ് തേഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഭിത്തിയിലുള്ള നമ്മളെ അനുമോദിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അടുത്തത് എട്ടാമത്തെ പാവം എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാത്തത് നമ്മുടെ ലാൻഡ് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാത്തത് ലാൻഡ് മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് അതായത് വസ്തു വിൽക്കേണ്ട സമയത്ത് വിൽക്കണം വാങ്ങേണ്ട സമയത്ത് വാങ്ങണം അതുപോലെ തന്നെ തീരുമാനം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിരവധി മാതാപിതാക്കളുണ്ട് ഞാൻ മരിക്കുന്ന അവസാന ശ്വാസം എടുക്കുന്നവരെ ഈ ഭൂമി എന്റെ പേരിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നു വാർദ്ധക്യത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിന് നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും മരിക്കാം കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടി റിലവൻ്റ് ആണ് ഇന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന പലരുമാണ് ഐ സിയുവിൽ കയറുന്നത് നാളെ അത്രയേറെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം അപകടത്തിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു ലാൻഡ് നാളെ അനുഭവിക്കേണ്ടത് ആരാണെന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം
അനന്തര അവകാശികൾ ആരാണെന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ നിശ്ചയിച്ച് ഇഷ്ടദാനമായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കാം അപ്പൊ അങ്ങ് ഗിഫ്റ്റ് ഡീഡ് ഗിഫ്റ്റ് ഡീഡ് ആയിട്ട് എഴുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ആ വസ്തു അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും ഇനി അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലേ കൃത്യമായിട്ടൊരു വിൽപ്പത്രം ഞാൻ നേരത്തെ വഴിയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതിൽ വരാ വരും വരായികളെല്ലാം മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് ത്യാജ്യ ഗ്രാഹ്യ വിവേചന ശക്തിയോടുകൂടി എന്റെ മരണശേഷം മക്കൾ അടിപിടി കൂടാൻ പാടില്ല അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ബോധ്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഒരു വിൽപത്രം തയ്യാറാക്കി അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ചെയ്യാതിരിക്കുക ചെയ്യാം പക്ഷെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അടുത്ത കാലത്ത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ആ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ബാലകൃഷ്ണ പിള്ളയുടെ വിൽപത്രം അല്ലെ ടി വിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ബാലകൃഷ്ണ പിള്ളയുടെ വിൽപത്രം അതിൽ അപാകത ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ബാ ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ മുൻമന്ത്രിയായിരുന്ന ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ സഹോദരി മുഖ്യമന്ത്രിയെ പോയി കണ്ണുകയും അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് മാറുകയും ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ ഇമേജിന് അതൊരു ഹാനികരമാകുന്ന വിധത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇനി ചോദിച്ചോളൂ ഇനി ചോദിച്ചോളൂ ഗവൺമെന്റിന്റെ രേഖകളിൽ അത് കടന്നു ചെന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിത് പോക്കൂറ് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒരു വിൽപത്രം അത് മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് അതേസമയം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ഒരു വിൽപത്രമാണെങ്കിൽ അതിൽ അവകാശ വിചാരണ നടത്തി സാക്ഷികളെയൊക്കെ വിസ്തരിച്ച് മറ്റുള്ള അവകാശികൾക്കെല്ലാം നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നോട്ടീസ് ഇട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നോട്ടീസ് ഇട്ട് ഒബ്ജക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി ഇതിന്റെ ഒടുപ്പത്തെ അതിൽ അവകാശികളുടെ വിൽപത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ പേരിലാണ് കൈവശമാണ് ഈ സ്ഥലമെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയൊക്കെയാണ് പോക്കുവര ചെയ്ത് ആ ക്യൂട്ടേഷൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് താമസിക്കും അതുപോലെ ഒരു ലോൺ എടുക്കാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ ഒരു സ്ക്രീനിങ് കുറച്ചുകൂടി കർശനമാകുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് വരും പക്ഷെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത വിൽപത്രത്തിനും വിലയുണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിൽപത്രത്തിനും വിലയുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നീടുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവായി കിട്ടുന്നത് ഒരു രജിസ്റ്റേഡ് ബില്ലായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബാലകൃഷ്ണ പിള്ളയുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് പോലും അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പച്ച മരത്തിന്റെ അനുഭവം ഇതാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയത്തില്ല ഉണക്ക മരത്തിന്റെ അനുഭവം എന്തായിരിക്കും രണ്ടും വാലിഡ് ആണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ബില്ലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ബില്ലും വാലിഡ് ആണ് പക്ഷെ ഇത് പ്രോസസ്സുകളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ഒരു ഇച്ചിരി ഗമയുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൺവീനിയൻസ് ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട സമയത്തൊക്കെ തീരുമാനമെടുത്ത് നമ്മുടെ അനന്തര തലമുറകൾ തമ്മിൽ സാഹോദര്യത്തോടു കൂടി കഴിയാനത്തക വിധത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കണം ഈ വിൽപത്രത്തിന്റെ കാര്യം തന്നെ ഒരു രണ്ട് ക്ലാസ് എടുത്താലേ തീരുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് ഒൻപതാമത്തേത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ അത് സാബു സാറിന്റെ ഏരിയ ആണ് അതിനുണ്ട് ഞാൻ സാബു സാറിന് വിടുകയാണ് ഞാനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്തോണ്ട് ഒന്ന് ഒൻപതാമത്തെ പാവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്ഥലം വാങ്ങി കൂട്ടുക ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഒത്തിരി ആഹാരം കഴിക്കരുത് കാരണം അജീർണം പിടിക്കുമെന്ന് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തി ലാൻഡ് വാങ്ങി കൂട്ടുന്നതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇത്ര വരെ പാടുള്ളൂ ഇത്ര വിസ്തീർണം വരെ പാടുള്ളൂ എന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള നിയമമുണ്ട് അതിനപ്പുറം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുഴപ്പത്തിലാണ് അപ്പോൾ അത് വാങ്ങി കൂട്ടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരാളുടെ മിച്ചഭൂമിപ്പെട്ട സ്ഥലമാണോ നമ്മൾ വാങ്ങിയതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താം അപ്പോൾ സ്ഥലം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ജാഗ്രത വേണം അതിലുള്ള സങ്കീർണതകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അത് സാബു സാറ് വിശദമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയും പത്താമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്ഥലം വി
അവിടെ വെച്ച് തീർത്തില്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് നമ്മൾ ഭൂമി അക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്മേലുള്ള വിൽപ്പന നടത്തി അതിൽ കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിന്റെ നിശ്ചിത പെർസെന്റ് ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്നാൽ അതിൽ നിന്നുള്ള ചില സേവിങ്സ് നടത്താനും നമ്മൾ ബാധ്യ നമുക്ക് കഴിയും അതിനുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ വളരെയേറെ സമയം ഇപ്പൊ എന്തായി സാർ സമയം എന്തായി സബു സാർ ഒമ്പത് ഏഴ് ഇരുപതായി ഏഴ് ഇരുപതായി ഓക്കെ ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ സംശയം ചെയ്തോട്ടെ പെട്ടെന്ന് എന്നിട്ട് ഞാൻ കേട്ടോളാം ഒന്ന് ഒന്ന് റോങ് ഒന്നാമത്തെ പാവം റോങ് സെല്ലറിന്റെ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു രണ്ടാമത്തെ പാവം റോങ് ലാൻഡ് വാങ്ങിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം മൂന്നാമത്തെ പാവം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡോക്യുമെന്റിൽ അപാകത വന്നു നാലാമത്തെ പാവം വഴി പ്രവേശനം കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തില്ല അഞ്ചാമത്തെ പാവം അതിർത്തി സംരക്ഷിച്ചില്ല ആറാമത്തെ പാവം അളന്നു വാങ്ങിച്ചില്ല ഏഴാമത്തെ പാവം എന്ന് പറയുന്നത് റവന്യൂ പ്രോസസ്സുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എട്ടാമത്തെ പാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു അസറ്റാണ് അസറ്റിന്റെ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട സമയത്ത് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ തോൽവി തുറിച്ചു നോക്കൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഒൻപതാമത്തേത് എന്തുമാത്രം അക്വയർ ചെയ്യാവുന്ന സർക്കാരിന്റെ നിയമമുണ്ട് അതറിഞ്ഞേ നമ്മൾ വാങ്ങാവുള്ളൂ പത്താമത്തേത് നമ്മൾ ഇത് വസ്തു വിൽക്കുമ്പോൾ അതിന്മേലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ വേറെ കുറെ നിയമങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഇത്രയും സമയം എടുക്കുമെന്നും കരുതിയില്ല കാരണം സംശയം നിങ്ങളുടേത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് തന്നെയല്ല സാബു സാറിന് ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒൻപതാമത്തെ കാര്യം ഇച്ചഭൂമി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് എന്തുമാത്ര സ്ഥലം നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് സാർ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും നിങ്ങളെ എന്നോട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് സാബു സാറേ കേൾക്കാമോ സാറിന്റെ പെർമിഷൻ മേടിക്കട്ടെ സാബു സാറിന്റെ സാർ ഞാനൊരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഇവരുടെ പെർമിഷൻ ചോദിച്ചോളൂ മാതാപിതാക്കള് ഇഷ്ടദാനം കൊടുക്ക മറ്റ മക്കള് പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ പിതാവ് മരിച്ചു പിതാവ് ഓൾറെഡി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ മാതാവിൻ മാതാവിന്റെ കുറച്ച് സ്വത്തുണ്ട് ആ സ്വത്ത് ഇഷ്ടദാനം ഒരു മകൻക്ക് മാത്രമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ ആ മാതാവ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ പറ്റുമോ അവിടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചിലപ്പോ എനിക്ക് തമാശായിട്ട് തോന്നുന്ന ഇതെനിക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സമയം പോകുന്നു അതിനുള്ളത് ആ നമ്മൾ ചിലപ്പോ വീട്ടിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുമ്പോ മക്കൾ അപ്പനോട് പറയാറുണ്ട് എന്റെ വീതം ഇഞ്ഞതാ ഞാൻ പൊക്കോളാം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അറിവില്ലായ്മയിൽ നിന്നാണ് അതുണ്ടാകുന്നത് മാതാപിതാ അപ്പന് വസ്തുവിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ജീവിച്ചാരായിട്ടുള്ള മാതാപിതാക്കളെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് വീതമൊന്നും ഇല്ല അവർക്ക് വഴിയെ പോണ ബംഗാളിക്ക് വേണേലും കൊടുക്കാം അതെഴുതാ പക്ഷെ നമ്മൾ മൂന്ന് വിഷമമായ പറഞ്ഞത് ഇല്ല നല്ലത് അപ്പം എന്റെ വീത ഇഞ്ഞതാന്ന് പറയരുത് അല്ലേ അപ്പം മരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് പിന്നെ അവകാശ നിയമങ്ങൾ വരുന്നത് അത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ളതാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പിന്തുടർച്ച അവകാശ നിയമമാണ് ഹിന്ദുക്കൾക്കാണെങ്കിൽ ഹിന്ദു പിന്തുടർത്താവകാശ നിയമമാണ് മുസ്ലിംസിനാണെങ്കിൽ ശരിയത്താണ് ശരിയത്ത് നിയമമാണ് പക്ഷെ ശരിയത്ത് നിയമം ശരിയത്ത് നിയമം കുറച്ചുകൂടി സങ്കീർണമാണ് വിൽപത്ര പ്രകാരം മുഴുവൻ സ്വത്തൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാൻ നിയമം പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പറയുന്ന ആ വ്യവസ്ഥകളാണ് അപ്പം വേറെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആരുടെയും നാന്ന് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജാതിയും കൂടെ നോക്കണം അല്ലെ ജാതി നോക്കിയേ വാങ്ങാവുള്ളൂ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പം ഈ മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം തീരുമാനം എടുക്കാൻ അത് പിന്നീട് വേറെ ഒരു സെഷന് വേണ്ടി അതിനു വേണ്ടി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സാബു സാറ് ആ സെഷൻ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും വേറെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി രണ്ട് ചോദ്യം കൂടി പറയാം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യാം ആധാരത്തിൽ പറയുന്ന തെറ്റുകൾ തിരു അത് രണ്ടു വിധത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒന്ന് എഴുതി തന്ന ആള് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തിരുത്താധാരം എഴുതാം അധികം ചെലവാകുകയില്ല ആധാരത്തിന്റെ കറക്ഷൻ ഡീഡ് നമുക്ക് എഴുതാം 
ആദ്യത്തെ ആധാരത്തിൽ ഇന്ന ഇന്ന തെറ്റുകൾ വന്നു പോയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അവകാശികൾ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി ഒരു തിരുത്താധാരം എഴുതും ഇത് രണ്ടാമത്തെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർത്തോട്ടെ അത് പറഞ്ഞു തീർത്തോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പകുതി വയ്ക്കുകയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഉണ്ട് സ്പെസിഫിക് റിലീഫ് ആക്ട് പ്രകാരം കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വസ്തുവിന്റെ ടൈറ്റില് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കറക്ഷൻ ഈ സ്ഥലം നമ്മുടേതാണെന്നുള്ളത് ഇതാണ് ആ ചോദ്യത്തോളം മറുപടി ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചോളൂ അടുത്തത് മുക്തിയാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വസ്തുവിന്റെ ഉടമ ഇത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു സ്ഥലം വിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വിദേശ ഓഫീസിൽ ഹാജരായി ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കാണെന്ന് വിൽക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇല്ല വിദേശത്താണ് വിദേശത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വസ്തു വിൽക്കണമെങ്കിൽ നാട്ടിലുള്ള സഹോദരനെയോ സഹോദരിയോ അളിയനെയോ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ വസ്തു വിൽക്കുവാനുള്ള അവകാശം ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോകും അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവകാശം ഈ വസ്തു വിൽക്കുവാനുള്ള അവകാശം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ ഡോക്യുമെന്റിന് എന്റെ വസ്തു ക്രയവിക്രയം ചെയ്യുന്നതിന് ഞാൻ ഇന്ന ആളെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് മുക്തിയാർ ഈ മുക്തി ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം ഇത് നമ്മള് ഉമ്മ മരിച്ചു പോയി ഉമ്മാന്റെ ആയിരുന്ന സ്ഥലം ഉമ്മ മരിച്ചു പോയി ഉമ്മ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയതിന് ശേഷം പിന്നെ കൂടെ നോക്കിയിരുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഉമ്മാനെ നോക്കിയിരുന്ന ഒരാളുണ്ട് പകന്ന ബന്ധപ്പെട്ട അയാളെ പേര് എഴുതി കൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ മുക്തിയാർ ഇല്ലാത്തോണ്ട് ആ സ്ഥലം മുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മുക്തിയാർ ഉണ്ടായിരുന്നതായിരിക്കും അത് കണ്ടുപിടിക്കാല്ലോ നമുക്ക് മുക്തിയാർ ഉണ്ടാവണം വസ്തുവിന്റെ ഉടമസ്ഥനല്ലാതെ വസ്തുവിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അല്ലാതെ വേറെ ആളാണെന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒറിജിനൽ ഉടമസ്ഥൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ചുമതലാ പത്രം അതിനാ മുക്തിയാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാവണം ഈ ഒറിജിനൽ ആള് മരിച്ചു പോയിക്കണേ മുക്തിയാർ ഇല്ലാത്തോണ്ട് സ്ഥലം സ്ഥലം വെക്കാൻ മുക്കാൻ പറ്റണില്ല മുക്തിയാർ ഇല്ലാന്നാണ് വിൽക്കണമെന്നായിട്ട് പറഞ്ഞേ മുക്തിയാർ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം ഒറിജിനൽ ആള് മരിച്ചു പോയെങ്കിൽ പിന്നീട് അവകാശികൾക്ക് ആ സ്ഥലം വിൽക്കാം എല്ലാവരും കൂടി തീരുമാനിച്ച് ആ സ്ഥലം വിൽക്കാം എത്ര വാഴ്ചയിലുണ്ട് അവരെല്ലാവർക്കും കൂടി വിൽക്കാം ഓക്കെ മുഹമ്മദ് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയി അമ്മ നിലനിൽക്കുന്നു അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മകൾക്ക് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇഷ്ടദാനം കൊടുക്കാമോ എന്നാ ചോദിച്ചത് ആ അത് പല മൂന്ന് സമുദായത്തിലും പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് സമുദായത്തിലും അമ്മയുടെ അവകാശങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് അങ്ങനെ അമ്മയ്ക്കുള്ള വസ്തു മാത്രം അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെ അവകാശം കിട്ടുന്ന വസ്തു മാത്രമേ എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് അമ്മ മരിച്ചു പോയി ഇനി അപ്പന്റെ വസ്തുവിന്മേലല്ല അമ്മ തീരുമാനം എടുക്കുമെന്ന് നമ്മൾ കരുതണ്ട അമ്മയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് ലക്ഷ്മണ രേഖയുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയ്ക്ക് നിയമാനുസരണ അവകാശമായിട്ട് കിട്ടിയ സ്ഥലം എഴുതി കൊടുക്കാവുന്നല്ലാതെ അപ്പന്റെ സ്ഥലം ഭർത്താവിന്റെ സ്ഥലം നമുക്ക് ഭാര്യക്ക് കിട്ടി ഭാര്യക്ക് കിട്ടിയത് എഴുതി കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതില് പിന്നെ അവകാശം ഉമ്മാന്റെ കാലത്ത് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല ഇല്ല ഇല്ല പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് നിങ്ങളത് സമ്പാദിച്ചത് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറ്റട്ടെ ആ അവിടെയും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആ പറയുന്നതിനകത്ത് ചെറിയൊരു ലോ പോയിന്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതും പലപ്പോഴും ആ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും കേസിനും ഒക്കെ ആൾക്കാർ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും അധികം സക്സസ് ആയിട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണുന്നില്ല പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടിയതാണേലും ഫലത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടിയതാണേലും കൊള്ളാം നമ്മൾ സ്വയം ആർജിച്ചതാണേലും കൊള്ളാം നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഹലോ 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 സാർ ക്ലാസ് എന്റെ നമ്പർ എഴുതി എടുത്തോളൂ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പർ എടുത്തി എഴുതി എടുത്തോളൂ കോട്ടയത്ത് കളത്തിപ്പടിയിലാണ് ആ കോട്ടയത്ത് കളത്തിപ്പടിയിലാണ് എന്റെ ഓഫീസ് ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥലം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്കിൽ എഴുതി ഫോണിൽ വിളിച്ച് സംശയങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനൊന്നും ഫീസ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അത് ഓർമ്മ
സഹിച്ച് ക്ഷമിച്ച് ഇരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തതെന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു ക്ലാസ് എന്ത് മാത്രം പ്രയോജനപ്രദമായിരുന്നു നന്നായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ നിന്നൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പഠനം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നിന്നും കോളേജിൽ നിന്നും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പഠനം കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുവരെ പട്ടിയ വർഗക്കാരുടെ ഇങ്ങനെ വസ്തു വാങ്ങിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പെർമിഷൻ വാങ്ങിക്കണമെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പഴും അറിയുന്നത് എനിക്ക് നല്ലത് അതുമായിരുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു നമ്മള് അടുത്ത ബുധനാഴ്ചയും ഇനി ഈ രണ്ട് സാറുമാർക്ക് കൂടുതൽ പറയാനുള്ള സാറ് സാറൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തോട്ടോ ഒൻപതാമത്തെ പോയിന്റ് സാബു സാർ ഒന്ന് പറയണമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ സാറിനെ വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ബുധനാഴ്ച നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തോണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാം ക്ലാസ് എടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആരും ചോദിച്ചില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്ഷമിക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ സാറിനെ നേരിട്ട് വിളിക്കുക ഇനി സാബു സാർ പറയൂ സാബു സാർ ഒമ്പതാമത്തെ ഐറ്റം ഇച്ച ഭൂമിയും കൂടെ ഒന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സാബു സാർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ ഞാനൊന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് സാർ ഞാൻ അന്ന് ഇച്ചിരി ടയേർഡായി ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞങ്ങൾ മൈറ്റപ്പ് ചെയ്തോ താങ്ക് യു സന്ധ്യ ആറരക്ക് എന്ന് തുടങ്ങിയല്ലേ ആറര സാബു സാർ സാബു സാർ പറഞ്ഞോളൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ ഗുഡ് ഈവനിങ് ടു ഓൾ അപ്പം ഈ മീറ്റിംഗ് സാബു സാറ് ജെയിംസ് ജോസഫ് സാറ് പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഒരു ഒരു നമസ്കാരം ഭൂമിയുടെ ഭൂമി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ ഭൂമി സംബന്ധിച്ച പത്ത് ഭാവങ്ങളെ കുറിച്ച് ജെയിംസ് ജോസഫ് സാറ് വളരെ വിശദമായിട്ട് സരസമായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ ഒരു കാര്യം എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ജെയിംസ് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എന്റെ പേര് സാബു എം എസ് എന്നാണ് ഞാന് കോട്ടയം ജില്ലക്കാരൻ തന്നെയാണ് ചങ്ങനാശ്ശേരി പായ്പാടാണ് എന്റെ കുടുംബം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസിക്കുന്നു ഇവിടെ സെറ്റിൽഡ് ആണ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷത്തോളം അവനോട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ സേവനം നടത്തി ഒരു വർഷം കോമൺ സർവീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ചങ്ങനാശ്ശേരി ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്തത് എന്റെ സർവീസിന്റെ കാലയളവ് ഇരുപത് വർഷത്തിലധികം ഭൂപരിഷ്കരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഉച്ചഭൂമി ഭൂ പരിധി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പതിനഞ്ച് വർഷവും ഉച്ചഭൂമിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂപരിധി സംബന്ധിച്ച പ്രത്യേക ഓഫീസുകൾ മാത്രമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ ആണെന്നൊന്നും അല്ല പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ് ഒരു പുസ്തകമൊക്കെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്ന വളരെ സന്തോഷമാണ് കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭൂപരിധി വ്യവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് അധികം ആരും അറിയാറില്ല ഭൂമി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഹാരത്തിലൊരു ക്ലോസ് ഉണ്ട് ഈ ഭൂമി സൗജന്യ പതിവിലോ സർക്കാർ പദ്ധതിയിലോ ഭൂപരിധി കേസിലോ ഭൂപരിധി കേസ് എന്നല്ല ഭൂപരിഷ്കരണ കേസിലോ ഒന്നും പെട്ടതല്ല ഉച്ചഭൂമി പെട്ടതല്ല എന്നൊക്കെ എഴുതാറുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തോട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയി അന്വേഷിക്കാറില്ല എന്നാൽ സാറ് പറഞ്ഞ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ ഒമ്പതാമതായിട്ട് പറഞ്ഞ ഭൂപരിധി ഭൂപരിധിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അല്ലെ ഭൂപരിധിയുടെ ഉൽപ്പന്നമായ മിച്ചഭൂമി സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് സർവ്വസാധാരണമായി നമ്മുടെ കൈമാറ്റങ്ങളിൽ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും കൂടുതൽ ഭൂമിയുള്ള ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ നിശ്ചയമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഭൂമി പരിധിക്ക് അപ്പുറത്ത് പോയിട്ടില്ലയോ എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂപരിധി ആളിന്റെ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഭൂമിയുടെ പരിധി സാറ് എന്നും കേൾക്കുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് സാറിന്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യുവാണേ സാർ സംസാരിച്ചു കേൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആകുന്നു നെറ്റ്വർക്കിന് അത് ചിന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് സാറിന്റെ ബ്രേക്ക് ആയിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് 
സാർ കട്ടായി പോയല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് സാറുമാരും കട്ടായി പോയി എനിവേ നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അവർ തിരിച്ചു വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് പോകാം അപ്പൊ പത്ത് തരത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് രണ്ടുപേരും കൂടെ നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോങ് ആയിട്ടുള്ള ഭൂമി വാങ്ങരുത് റോങ് സെല്ലറിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഭൂമി വാങ്ങരുത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം റോങ് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് മിച്ച ഭൂമി പട്ടയം ഇല്ലാത്ത ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ പട്ടയം കൃഷിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമികൾ വാങ്ങരുത് മൂന്നാമത്തെ ഡോക്യുമെന്റ് എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങരുത് പട്ടയത്തിന്റെ പർപ്പസ് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം വാങ്ങാൻ അതുപോലെ എലുകകൾ കൃത്യമായിരിക്കണം അതിന്റെ സർവേ നമ്പർ കണ്ടപ്പേരുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ബ്ലോക്ക് നമ്പറുകളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ടും ആധാരത്തിൽ പഴയ ആധാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് ബുക്കുകളെ കുറിച്ച് സാർ പറഞ്ഞു ബി ടി ആർ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്റർ ഓഫ് ലാൻഡ് കണ്ടപ്പേർ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്റർ ഓഫ് ലാൻഡ് ഓഫ് ഓണേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എഫ് എം ബി ഫീൽഡ് മെഷർമെന്റ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് തരം ബുക്കുകളെ കുറിച്ചും സാറ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഭൂമിയുടെ പടം അത് കൃത്യമായിട്ടും നമ്മൾ സബ് ഡിവിഷൻ ചെയ്ത് സ്കെച്ച് എടുത്ത് ആധാരത്തിനോടൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചാൽ പലപ്പോഴും അതിർത്ത തർക്കം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുമെന്ന് സാർ ഓർപ്പിച്ചു അതുപോലെ നാലാമത്തെ കാര്യം വഴിയുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക വഴി ആ സ്ഥലത്തിനുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക മറ്റാരെങ്കിലും നടക്കുന്ന വഴിയാണെങ്കിൽ അത് ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടു വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് വാഹനം ഓടുന്നു ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവകാശത്തിന് സാധ്യത കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് വഴിയുടെ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അതുപോലെ അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഈ സ്കെച്ച് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് സ്കെച്ച് ആധാരത്തിനൊപ്പം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് മേടിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ആറാമത്തെ കാര്യം ഭൂമി അളന്ന് വാങ്ങണം ഒരുപക്ഷെ ഭൂമി വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ കൂടുതലോ കുറവ് വരാം അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ അത് കൃത്യമായിട്ടും അളന്ന് വാങ്ങാൻ മറക്കരുത് അതിന്റെ സ്കെച്ച് ഉൾപ്പെടെ ആധാരത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഏഴാമത്തെ കാര്യം സ്ഥലം വാങ്ങുമ്പോൾ റവന്യൂ പ്രോസസ്സുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിസർവേ പോലുള്ള റവന്യൂ പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം റവന്യൂ റിസർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അളന്നു പോകട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കാതെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മുടെ പുരയിടമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രതിപക്ഷ റിസർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുറമ്പോക്കായിട്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ കുറഞ്ഞു പോകാം അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ഉടമസ്ഥന്റെ പേരിലേക്ക് അത് പോകാം അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ എട്ടാമത്തെ കാര്യം കൃത്യമായി തീരുമാനം എടുക്കാൻ താമസിക്കരുത് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയങ്ങളിൽ പ്രായമായവർ അവരവരുടെ സ്ഥലങ്ങൾ മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടദാനമായിട്ടോ വിൽപ്പത്രം എഴുതിയോ അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തോ ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ല കുടുംബത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിന് നല്ലതാണെന്ന് സാർ ഓർപ്പിച്ചു അതുപോലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുമായിട്ട് ഭാഗമായിട്ട് സ്ഥലം കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കൂടുമ്പോൾ പലപ്പോഴും മിച്ച ഭൂമിയാണോ വാങ്ങുന്നതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ മിച്ച ഭൂമിയാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ പത്താമത്തെ ഭാഗപ്രകാരം നികുതി അതിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കും ഇങ്ങനെ പത്ത് കാര്യങ്ങളാണ് സാർ പറഞ്ഞത് വീണ്ടും സാബു സാർ വന്നിട്ടുണ്ട് സാബു സാറിന് സംസാരിക്കട്ടെ ായിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ അത് ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആയി പോകുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആയി പോകുന്നു ശരിക്കും ആ നെറ്റ്വർക്കിന് എന്തോ പ്രോബ്ലം പോലെ തോന്നും സാർ പറഞ്ഞു നോക്കി ഓക്കെ സാർ വീണ്ടും പോയി ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞാൻ സാർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അടുത്ത ബുധനാഴ്ചയും ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ എന്ന നിലയിൽ അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതുപോലുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ നാളത്തെ ദിവസം നമുക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിഷയവുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കടന്നു വരുന്നത് നാളത്തെ ദിവസം
സൈബർ ഡോമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാ പോലീസിന്റെ സൈബർ ഡോമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകളൊക്കെ നടത്തുന്ന വളരെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൂപരിധിക്ക് ഭൂ ഓരോ ഓരോരുത്തർക്കും അല്ലെ കൈവശം വെക്കാവുന്ന ഭൂമിക്ക് പരിധിയുണ്ട് സാർ അത് സൂചിപ്പിച്ചു എത്രയാണെന്നുള്ളതിന് ധാരണയുണ്ടോ ഞാൻ ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാമോ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കുടുംബത്തിന് പന്ത്രണ്ട് ഏക്കർ അല്ലേ സാറേ എങ്ങനെ കുടുംബത്തിന് പന്ത്രണ്ട് ഏക്കർ പന്ത്രണ്ട് ഏക്കർ ഒരാൾക്ക് ഏഴര ഏക്കർ കുടുംബത്തിന് പതിനഞ്ച് ഏക്കർ പതിനഞ്ച് ഏക്കർ പിന്നെ ഒരാൾക്ക് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഏക്കർ എസ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിലും കൂടുതൽ ആ അപ്പൊ ഭാഗികമായിട്ട് ശരിയാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ നമുക്ക് സമയപരിമിതി മൂലം നേരിട്ട് വിഷയങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങ് പോകാം നമുക്ക് നാല് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് ഭൂമി കൈവശം വെക്കാനായിട്ട് നിയമം പറയുന്നത് കേരള ലാൻഡ് റിഫോംസ് ആക്ട് എൺപത്തി രണ്ടാം വകുപ്പിലാണ് ഭൂപരിധി സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥകൾ പറയുന്നത് എൺപത്തി ഒന്ന് മുതൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ എൺപത്തി ഒന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വരെയുള്ള വകുപ്പുകളാണ് ഭൂപരിധി വ്യവസ്ഥകൾ പറയുന്ന വകുപ്പുകൾ അതും സീലിംഗ് റോളും കൂടെ ചേർത്താണ് നമ്മൾ ഭൂപരിധി കേസുകൾ എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളിന്റെ മിച്ചഭൂമി എത്രയാണെന്ന് കണക്കാക്കുന്നതും മിച്ചു അല്ല ഭൂമി എത്രയാണെന്ന് പരിധി കണക്കാക്കുന്നതും മിച്ചഭൂമി അതിൽ നിന്ന് മിച്ചഭൂമി എത്രയാണെന്ന് കണക്കാക്കുന്ന എല്ലാം ഈ നിയമവ്യവസ്ഥകളും ഈ ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ചാണ് അപ്പൊ നാല് കാറ്റഗറിയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ഞാൻ പറയാം ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏകാംഗ കുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിധവ വിഭാര്യൻ അങ്ങനെ ഒറ്റയാൾ മാത്രമേ ഉള്ളത് ആ ആളിന് കൈവശം വെക്കാവുന്ന അപ്പൊ ഈ കൈവശം ഭൂമിയുടെ പരിധി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ നമ്മൾ ഭൗതിക വിസ്തീർണത്തെ മാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയല്ല ഭൂപരിധി പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഭൂപരിധി പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏക്കറിലാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ കൃഷി വിള അതിൻ്റെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശം എന്നിവയെ ആസ്പദമാക്കി നമ്മൾ ഓരോ യൂണിറ്റിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ യൂണിറ്റ് പ്രകാരം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏക്കറിലേക്ക് ഒന്ന് ഏകീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏക്കർ എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേക വിഷയമാണ് ഇത്തിരി സങ്കീർണമാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് പറഞ്ഞെങ്കിലേ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ എന്നാലും നമ്മൾ ഭൂപരിധി പറയുന്നതിന് വേണ്ടി പറയാം അഞ്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏക്കറാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൈവശം വെക്കാവുന്ന ഭൂമി അഞ്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏക്കർ പക്ഷെ അഞ്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏക്കർ നമ്മൾ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ആറ് സാധാരണ ഏക്കറിൽ കുറയാനും പാടില്ല ഏഴര ഏക്കറിൽ കൂടാനും പാടില്ല അപ്പോൾ കാറ്റഗറി വൺ ഒന്ന് ഒരു വ്യക്തി അഞ്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏക്കർ അത് ആറ് ഏക്കറിൽ കുറയാനോ ഏഴര ഏക്കറിൽ കൂടാനോ പാടില്ല അപ്പൊ ഏഴര ഏക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ശരിയല്ല എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഏഴര ഏക്കർ വരെ വെക്കാം എന്നാൽ ഏഴര ഏക്കർ വെക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം വരും ചിലപ്പോൾ ആറ് ഏക്കറെ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏക്കർ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം വ്യക്തിക്ക് അഞ്ച് ഏക്കർ അഞ്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏക്കർ ആറിന് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് അത് ക്രമപ്പെടുത്തണം രണ്ടാമത്തേന് അഞ്ചംഗ കുടുംബം അഞ്ചംഗ കുടുംബം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അച്ഛൻ അമ്മ മൈനറുകളും അവിവാഹിതരുമായ മക്കൾ അവരിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ നിയമം അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ചംഗങ്ങളുള്ള കുടുംബത്തിന് കൈവശം വെക്കാവുന്ന ഭൂമിയുടെ പരിധി പത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏക്കർ ആണ് അപ്പൊ ഈ പത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏക്കർ നമ്മൾ കണക്കാക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് സാധാരണ ഏക്കറിൽ താഴോട്ട് പോകാനും പാടില്ല പതിനഞ്ച് ഏക്കറിൽ അധികരിക്കാനും പാടില്ല മൂന്നാമത്തേത് കാറ്റഗറി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചംഗങ്ങൾക്ക് മുകളിലുള്ള കുടുംബം അച്ഛൻ അമ്മ മക്കൾ ഈ മനറുകളായ മക്കൾ അഞ്ചു പേരിൽ കൂടുതലുള്ള കുടുംബത്തെ അഞ്ചംഗങ്ങൾക്ക് മുകളിലുള്ള കുടുംബം അവർക്ക് കൈവശം വെക്കാവുന്നതും പത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏക്കർ പ്ലസ് അഞ്ച് അംഗങ്ങളിൽ കൂടുതലുള്ള ഓരോ അംഗത്തിനും ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏക്കർ കൂടെ വെക്കാം പത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏക്കർ പ്ലസ് അഞ്ച് അംഗങ്ങൾക്ക് മുകളിലുള്ള ഓരോ അംഗങ്ങൾക്കും ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏക്കർ കൂടെ വെക്കാം പക്ഷെ ഭൗതിക വിസ്തീർണം സാധാരണ ഏക്കർ പന്ത്രണ്ടിൽ താഴുകയും ചെയ്യരുത് എത്ര അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എത്ര ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏക്കർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പരമാവധി വിസ്തീർണം ഇരുപതിൽ കൂടാൻ പാടില്ല അതാണ് അതിന്റെ വ്യവസ്ഥ ഇരുപതിൽ കൂടാൻ പാടില്ല അപ്പൊ എട്ടംഗങ്ങളൊരു കുടുംബമാണ് വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏക്കർ കൈവശം വെക്കാൻ എങ്കിൽ
അത് ബൈ ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം സർക്കാർ ഇളവ് കൊടുത്തു ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി എന്നാൽ നിയമം ആരംഭിച്ച ഒന്ന് ഒന്ന് എഴുപതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭൂമി സർക്കാർ ഇന്ന് ഇളവ് വാങ്ങിക്കാ തന്നെ താലൂക്ക് ലാൻഡ് ബോർഡുകൾ അത് ഇളവ് അവർക്ക് കൊടുത്ത് അത് കൈവശം അപ്പൊ നാല് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് നമ്മള് അപ്പൊ ഭൂപരിധികളുടെ എൺപത്തിരണ്ടാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ഭൂപരിധി വ്യവസ്ഥകളാണ് പറഞ്ഞ നാല് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് ഏത് ഭൂപരിധി കേസ് എടുക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഈ നാല് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഭൂപരിധി നിയമം പറയുന്നത് വ്യക്തി അഞ്ചംഗം കുടുംബം അഞ്ചംഗങ്ങൾക്ക് മുകളിലുള്ള കുടുംബം സ്ഥാപനങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ കുടുംബം എന്നുള്ള നിർവചനത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക നിർവചനം ഉണ്ട് നമ്മൾ റവന്യൂക്കാർ എപ്പോഴും കുടുംബം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അച്ഛനമ്മ പിന്നെ മക്കളെല്ലാവരും അടങ്ങുന്നതാണ് കുടുംബം എന്നാൽ ഭൂപരിധി കേസിന്റെ ഒരു കുടുംബം അല്ലെ ഭൂപരിഷ്കണ നിയമപ്രകാരം ഒരു കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛനമ്മ മൈനറുകളായ മക്കൾ മാത്രമേ ആ കുടുംബത്തിൽ വരുവുള്ളൂ ബാക്കി മേജറുകളായ മക്കൾ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ അംഗങ്ങൾക്കകത്ത് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അച്ഛൻ അമ്മ മൈനറുകളായ മക്കളും അവരിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ മാത്രമേ കുടുംബത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുള്ളൂ എന്ന കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ അച്ഛന്റെ പേരിലുള്ള ഭൂമിയും അമ്മയുടെ പേരിൽ എവിടെയെങ്കിലും കേരളത്തിനകത്ത് എവിടെ അത് ഏകാംഗം ഏകാംഗം എന്നുള്ള നിലയിൽ കൊടുക്കാം അഞ്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏക്കർ അഞ്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏക്കർ കൊടുക്കാം വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിലേ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ ആ അഞ്ചംഗ കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു പ്രായപൂർത്തിയായ ആളുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലേ ആണോ ആ അഞ്ചംഗ അയാൾക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് പിന്നെ അഞ്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏക്കർ വരെ കൈവശം തടസ്സമില്ല മോനാണ് വിവാഹിതനാണെങ്കിലും അച്ഛന്റെ പേരില് പത്ത് കുടുംബമായിട്ടിരുന്നപ്പോഴേ പത്ത് ഏക്കർ ഉണ്ടായിരുന്നു പിള്ളേരങ്ങ് മേജറായി മേജറായി കഴിയുമ്പോൾ ആ പത്ത് ഏക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റില് അപ്പുറത്ത് പോവോ അതോ അവരുടെ പേരിൽ എഴുതി വെക്കണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായില്ല അതായത് ഇപ്പൊ മെയിൻ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഏക്കർ ആണ് അപ്പൊ മക്കള് പ്രായപൂർത്തിയായി പ്രായപൂർത്തി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സാറ് പറയുന്നത് അച്ഛനും അമ്മയും മൈനർ കുട്ടികൾ എന്നാണ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ആ പത്ത് ഏക്കർ പന്ത്രണ്ട് ഏക്കർ ലിമിറ്റ് കഴിയുവോ അതോ അവരുടെ പേരിൽ എഴുതി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് ലിമിറ്റ് കഴിയുവോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം നമ്മൾ ഈ ഭൂമി എപ്പോൾ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഏക്കർ അല്ലെ പത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏക്കറിൽ അധികരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഭൂപരിധി കേസിന്റെ ഉത്ഭവമാകുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ അന്ന് മുതൽ ആ കേസ് ആരംഭിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അന്നത്തെ സ്റ്റാറ്റസ് വെച്ചാണ് ആ കുടുംബത്തിനെ പരിശോധിക്കുന്നത് അന്ന് അച്ഛനമ്മ മൈനറുകളായ മക്കൾ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭൂപരിധി സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് വ്യവസ്ഥകളുണ്ട് എക്സംഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കിപ്പം പറയാൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മള് അപ്പൊ നമ്മള് അല്പം ഈ നിയമത്തിന്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് ഒന്ന് എഴുപതിലാണ് നമ്മള് ഭൂപരിധി വ്യവസ്ഥകൾ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ വരുന്നത് അന്ന് ഭൂ പരിധിയിൽ കവിഞ്ഞ ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പേരിൽ കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തിരിക്കണം പൂർണ്ണമായിട്ടും എടുത്തിട്ടില്ല ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത് അപ്പോൾ ആണ് ഒന്ന് ഒന്ന് എഴുപതാണ് ഇതിന്റെ കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എൺപത്തഞ്ചാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒന്ന് ഒന്ന് എഴുപതിൽ പരിധി കഴിഞ്ഞ് ഭൂമി ഉണ്ട് നമ്മൾ റിട്ടേൺ മൂന്ന് മാസത്തിനകം ഫയൽ ചെയ്യണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ അന്നാണ് ഈ സംസ്ഥാനത്തുള്ള മുഴുവൻ ഭൂമികൾക്കും ഭൂപരിധി കേസുകൾ എടുത്തത് വിച്ച ഭൂമിയൊക്കെ ഒരുപാട് നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു പിന്നീട് അതിന് ശേഷം വന്നവരുടെ പേരിൽ കേസ് എടുക്കുന്നതാണ് എൺപത്തി ഏഴാം വകുപ്പ് പ്രകാരം എന്നുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഒന്ന് എഴുപതിന് മുമ്പ് എഴുപതിലും ഒന്ന് ഒന്ന് എഴുപതിന് ശേഷം എന്നുള്ള ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് കേസ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ദിവസം ഒരാൾക്ക് പരിധിയിൽ കവിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് ഏക്കറിൽ കവിഞ്ഞ് ഭൂമി വരുവാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസമാണ് പുള്ളിയുടെ പേരിൽ കേസ് എടുക്കേണ്ടത് കേസ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാ
പരിധിക്കവഞ്ഞ ഭൂമി നിശ്ചയിച്ച് പരിധിയിൽ നിയമപ്രകാരം കൈവശം വെക്കാവുന്ന ഭൂമി നിശ്ചയിച്ചിട്ട് ബാക്കി ഭൂമി നിശ്ചഭൂമിയായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂപരിധി കേസ് നിശ്ചഭൂമി കേസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത് എപ്പോഴാണ് ഈ കേസ് എടുക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇന്ന് പരിധിയിൽ കവിഞ്ഞ ഒരു ഭൂ ഒരു ഭൂമി നമുക്ക് എന്ന് നമ്മുടെ കൈവശം വരുന്നു നമുക്ക് പത്തേക്കർ ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളൊരു അഞ്ചേക്കർ ഭൂമി അല്ലെ ഒരു ആറേക്കർ ഭൂമി ഇവിടെ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഏക്കറിൽ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ പതിനഞ്ച് ഏക്കറിൽ കൂടുതലായ എന്നാണോ ആ ദിവസത്തിനും മൂന്ന് മാസത്തിനകം നമ്മൾ തന്നെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണം താലൂക്ക് ലാൻഡ് താലൂക്ക് ലാൻഡ് ബോർഡ് എന്നൊരു സംവിധാനമാണ് ഈ കേസ് എടുക്കുന്നത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം അപ്പൊ എന്ന് നമുക്ക് ഭൂ പരിധിയിൽ കവിഞ്ഞ് ഭൂമി കൈവശം വരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് കുടുംബസ്വത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു വീണ്ടും കുറച്ച് വാങ്ങിച്ചു ഭാര്യയുടെ പേര് കുറച്ചുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പം നമ്മൾ ഈ പത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏക്കറിൽ കവിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ഏക്കർ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം പതിനഞ്ച് ഏക്കറിൽ കവിഞ്ഞ് പോയി അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറ് ഏക്കർ ആയി പോയെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു റിട്ടേൺ താലൂക്ക് ലാൻഡ് ബോർഡിന്റെ മുമ്പാകെ ഫയൽ ചെയ്യണം ഇനി അങ്ങനെ ഫയൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് താലൂക്ക് ലാൻഡ് ബോർഡ് നമ്മുടെ പേരിൽ സ്വമേധയാ ഒരു കേസ് എടുക്കും അതിനെയാണ് സുവമോട്ടോ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒന്ന് ഒന്ന് എഴുപതിന് ശേഷമുള്ള കേസുകളായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് അപ്പം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള കേസുകളിൽ അധികവും പഴയ കേസുകൾ തുടർച്ചയാണ് അത് നമുക്ക് പോകേണ്ട അക്കാഡമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാലും പൊതു അറിവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് പിന്നൊരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് വിശാലമായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് കാറ്റഗറിലായിട്ട് ഭൂമി ഭൂപരിധി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഭൂമി വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഭൂപരിധി സംബന്ധിച്ച് അതിനൊന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരു മിച്ച ഭൂമി കേസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണോ നമ്മൾ ഈ ഭൂമി വാങ്ങുന്നത് എല്ലാ കൈമാറ്റങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ഭൂപരിധി ഉള്ളവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നായിരിക്കുകയല്ല വാങ്ങുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ പത്തേക്കറോ നാലേക്കറോ അഞ്ചേക്കറോ ഒക്കെ ഉള്ളവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ഭൂമി വാങ്ങുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ നിശ്ചയമായിട്ടും വലിയ ഒരു ഭൂടമയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഭൂമി വാങ്ങുമ്പോൾ അയാൾ അയാളുടെ പേരിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഭൂപരിധി കേസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോ എല്ലായിടത്തും അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റിയല്ല അയാളുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ കേസ് ആ ഭൂപരിധി കേസ് വരുന്നത് കൂടുതൽ ഭൂമി ഉള്ളിടത്താകണം എന്നാണ് നിയമം പറയുന്നതെങ്കിലും അങ്ങനെ ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അയാളുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്താകാം കൂടുതൽ ഭൂമി എവിടെയാണോ അവിടെ ആകാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഉദ്ദേശമുള്ള രീതിക്കൊക്കെ അതാത് താലൂക്ക് ലാൻഡ് ബോർഡിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ ഈ ആളുടെ പേരിൽ മിച്ചഭൂമി കേസ് ഉണ്ടോ ഭൂപരിധി കേസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ കഴിയും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ താലൂക്ക് ലാൻഡ് ബോർഡ് ചെന്ന് അവിടെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ നമ്പർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആ കേസ് ആ ഭൂടമയുടെ പേരുള്ള കേസിന്റെ ആ ഫയലെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് സംബന്ധിച്ച ഡ്രാഫ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉത്തരവ് തന്നെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഇത് എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്ത ലാൻഡാണോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് സീരിങ് ഏരിയ ആയിട്ട് കൊടുത്ത ലാൻഡാണോ ഏത് അല്ലെങ്കിൽ മിച്ചഭൂമിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച ലാൻഡാണോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് മിച്ചഭൂമിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച ലാൻഡ് ആണോ നമ്മൾ വാങ്ങാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ വിൽക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് വിറ്റിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് നിയമങ്ങൾ തന്നെ പുതിയ നിയമങ്ങൾ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നാണ് അതൊക്കെ സാധീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഭൂമി വാങ്ങുമ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒമ്പതാമത്തെ കാര്യം പരിധി കവിഞ്ഞു ഭൂമിയുള്ള ഒരാളിന്റെ ഭൂമിയാണോ നാം വാങ്ങുന്നത് ഒന്നത് രണ്ട് മിച്ചഭൂമിയിൽപ്പെട്ട ഭൂമിയാണോ അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് എക്സംപ്റ്റഡ് ലാൻഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് സാറ് തോട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തോട്ടങ്ങൾ മാത്രമല്ലല്ലോ എക്സംഷൻ അപ്പോൾ എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്ത ഏത് ലാൻഡും അതേ നിലയിൽ തുടരാൻ
കൊമേഴ്സ്യൽ ലാൻഡ് ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ നിർത്തണം നിലനിർത്തണം അതുപോലെ നമ്മുടെ വീടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം വീടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ പത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിനകത്ത് വരുന്നില്ല അത് എക്സംപ്ലഡ് ലാൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ഇളവ് സർക്കാർ അനുവദിച്ചു തന്ന ഇളവ് എയ്റ്റി വൺ സെക്ഷൻ പ്രകാരം നമുക്ക് നിയമപ്രകാരം അതും കൂടെ കൈവശം വെക്കാം അതിന് അതിന് പുറത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂപരിധി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂപരിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീലിംഗ് ഏരിയ അല്ലെ നിയമപ്രകാരം കൈവശം വെക്കാവുന്ന ഭൂമിയാണ് സീലിംഗ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അഞ്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏക്കർ പത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏക്കർ എന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് ഏക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറ്റത്തില്ല കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം മാത്രമേ നമുക്ക് കൈവശം വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നല്ല ചോദ്യമാണ് വീടിരിക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് ഏക്കർ കോമ്പൗണ്ടിൽ വീടിരിപ്പ് സ്ഥലമാണ് മൂന്ന് ഏക്കർ ഒരിക്കലും കൈവശം വെക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അത് അതിൽ നിന്നും വീട് വീടിന് അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ എരുത്തില് കിണറ് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയൊരു അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം വീടിനും വീടിന്റെ പരിസരത്തിനും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം അത് കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം താലൂക്ക് ലാൻഡ് ബോർഡ് നിശ്ചയിക്കും അത്രയും സ്ഥലം കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി സ്ഥലം ഉച്ചഭൂമി അല്ല അത് നമുക്ക് സീലിംഗ് ഏരിയയിലായിട്ട് കൊണ്ടുവരാം നമുക്ക് നിയമപ്രകാരം കൈവശം വെക്കാവുന്ന ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എക്സംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേക അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അത് നമ്മുടെ സീലിംഗ് ഏരിയ അല്ല എക്സംഷൻ തോട്ടമാണെങ്കിലും കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആണെങ്കിലും വീടിരിപ്പ് സ്ഥലമാണെങ്കിലും അത് നമുക്ക് തന്നെ കൈവശം വെക്കാം പക്ഷെ അതിന്മേൽ സർക്കാരിന് ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് അത് എക്സംപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുവോ അതോ അയാൾക്ക് സപ്പോസ് അയാൾക്ക് പതിനഞ്ച് ഏക്കർ ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ അയാൾ ഈ വീടും സ്ഥലവും കൂടെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമോ അയാൾ ഇല്ല എക്സംപ്റ്റ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് വിൽക്കരുതെന്ന് നിയമം വിലക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എക്സംപ്റ്റ് ലാൻഡിന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റരുത് നിയമത്തിൽ കർശനമായിട്ട് പറയുന്നുള്ളത് മാറ്റാതെ തന്നെ ഇപ്പൊ മാറ്റാതെ ഞാൻ പത്ത് പതിനഞ്ച് ഏക്കർ ഉള്ള ഒരാളാണ് സാറിന് സാറിന്റെ ഒരു വീടും സ്ഥലവും എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ വാങ്ങിക്കുക വാങ്ങിക്കുമ്പോ എനിക്ക് പതിനഞ്ച് ഏക്കർ കഴിയും അപ്പൊ അത് എക്സംപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമോ അതോ അത് എന്റെ ലിമിറ്റിന്റെ അകത്ത് വരും എക്സംപ്റ്റഡ് ലാൻഡ് മറ്റൊരു പക്ഷെ അത് വീടിരിപ്പ് സ്ഥലത്തിന് അത് ബാധകമല്ല അത് തോട്ട ഭൂമികൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ തോട്ട ഭൂമിക്കാണെങ്കിൽ എക്സംപ്റ്റഡ് ലാൻഡ് മറ്റൊരാള് എക്സംപ്റ്റ് ലാൻഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നിലനിർത്തി വാങ്ങുന്നതിന് നിയമ തടസ്സമില്ല തോട്ടത്തിന് ഒരു ലിമിറ്റും ഇല്ല പക്ഷെ തോട്ടത്തിന് വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു കണ്ടീഷൻ ആണ് വൺ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ തോട്ടമായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിനെ തോട്ടത്തിന്റെ ഇളവ് കിട്ടത്തുള്ളൂ വൺ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അധികം ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യാത്തതാണ് ഇപ്പോഴും പുതിയ തോട്ടം വെച്ചിട്ട് അത് എക്സംപ്റ്റ് ലാൻഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നതുണ്ട് അങ്ങനെ ഇല്ല നിയമത്തിൽ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പല ഭാഗങ്ങളിലും അത് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് എന്താണ് ഒന്ന് നാല് അറുപത്തിനാലിന്റെ പ്രത്യേകത ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിലെ കേരള ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയ തീയതിയാണ് നടപ്പിലാക്കിയ തീയതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂപരിധി വ്യവസ്ഥകൾ അന്ന് നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നില്ലെങ്കിലും ഭൂപരിധി വ്യവസ്ഥകളിലെ എൺപത്തി ഒന്ന് എൺപത്തി നാല് വകുപ്പുകൾ മുൻകാല പ്രാബല്യം കൊടുത്ത് ഒന്ന് നാല് അറുപത്തിനാല് മുതൽ മുൻകാല പ്രാബല്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സംഷന് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വൺ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോറിന്റെ കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റിന്റെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ എക്സംഷൻ നോക്കുന്നത് ഒന്ന് നാല് അറുപത്തിനാലിന് ശേഷം തോട്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭൂമിക്കും തോട്ടത്തിന്റെ എക്സംഷൻ കിട്ടത്തില്ല ഒന്ന് നാല് അറുപത് നമ്മൾ എൺപത്തൊന്നാം വകുപ്പിൽ ഏ മുതൽ യു വരെയുള്ള ഉപവകുപ്പുകളിൽ അത്രയും എക്സംഷൻ ലാൻഡുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ എല്ലാം കണ്ടീഷൻ ആ കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് വൺ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ എന്തായിരുന്നു ആ സ്ഥിതിയിലായിരിക്കണമെന്നാണ് നിയമം പറയുന്നത് പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഒരു കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ തോട്ടങ്ങളെ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള ഭൂമിക്കൊന്നും ആ സ്റ്റാറ്റസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല പുതിയ കേസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്നാൽ പഴയ കേസിനെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് അത് ശരി ഒന്ന് ഒന്ന് എഴുപതിലെ കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ആ ഡേറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ പറഞ്
അതിനെല്ലാം വൺ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോറിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് വെച്ചാണ് എക്സംഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെല്ലാം അത്രയും ഭൂമി അവർ കൈവശം വെക്കുന്നത് ഒന്ന് നാല് അറുപത്തിനാലിന് ശേഷം തോട്ടമായിട്ട് പരിവർത്തനം ചെയ്യണമെങ്കിലോ നിലവിലുള്ള തോട്ടത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനോ വിപുലീകരണത്തിനോ കുറച്ച് ഭൂമി തോട്ടമാക്കണമെങ്കിൽ എൺപത്തി ഒന്നിൽ മൂന്ന് പ്രകാരമുള്ള ഇളവ് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങണം പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ ഒരു അപേക്ഷ പോലും അങ്ങനെ പോയിട്ടില്ല അപ്പം ഇളവ് കിട്ടത്തില്ല ഒന്ന് നാല് അറുപത്തിനാലിന് സ്റ്റാറ്റസ് വെച്ച് തോട്ടത്തിന് ഇളവ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭൂമി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഭൂപരിധി കവിഞ്ഞൊരാളിന്റെ ആണോ മിച്ച ഭൂമിയിൽപ്പെട്ടതാണോ അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമി വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയും പരിധിയിൽ അധികരിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ കൈവശം പതിനഞ്ച് ഏക്കർ ഭൂമി ഇരിക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് രണ്ട് ഏക്കറൂടെ വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ല നമുക്കൊരു സീലിംഗ് ഏരിയ നിശ്ചയിച്ച് തന്നത് പുറത്തുള്ള ഭൂമി മിച്ച ഭൂമിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൂമി അധികരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അധികരിച്ച മിച്ച ഭൂമിയിൽ പെട്ടതോ എക്സംഷനിൽ പെട്ടതോ ആയ ഭൂമിയാണോ എന്ന് നോക്കണം എക്സംഷനിൽ പെട്ടതാണെങ്കിൽ തോട്ടമാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തുന്ന വാങ്ങിക്കുന്നതിന് തടസ്സമില്ല എന്നാൽ അല്ലാത്ത ഭൂമികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളത് കൺവെർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പ്രായോഗികമായിട്ടും അങ്ങനെ കഴിയില്ല ഈ തോട്ടം വാങ്ങിച്ചാലും നമുക്കത് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ അതിന്റെ പേര് നമുക്കെതിരെ കേസെടുക്കാം നമ്മുടെ ഭൂമി വീണ്ടും ഒരു മിച്ചഭൂമി കേസിലേക്ക് പോകും ഒന്ന് ഒന്ന് എഴുപതിൽ ഭൂപരിധി കേസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളിന് മിച്ചഭൂമി നിശ്ചയിച്ചു എക്സംഷൻ ലാൻഡും കൊടുത്തു മിച്ചഭൂമി നിശ്ചയിച്ചു സീലിംഗ് ഏരിയ പത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏക്കറും കൊടുത്തു എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് ഒന്ന് എഴുപതിൽ കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് വെച്ച് പഴയ കേസ് എടുത്ത് എൺപത്തഞ്ച് പ്രകാരമുള്ള എന്നാൽ അയാൾക്ക് പിന്നീട് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ഭൂമി ആർജിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു റിട്ടേൺ കൊടുക്കണമെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ റിട്ടേൺ കൊടുത്ത് അത് എക്സംപ്റ്റ് ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അത് മിച്ചഭൂമിയായിട്ട് മാറും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ സാർ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ സാറേ നമ്മൾ എട്ട് മണി വരെയാണ് നമ്മൾ സമയം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാറ് ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കുറച്ച് സമയം വേണോ കുറച്ച് വേണമെന്നില്ല നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെ നമുക്കത് ചോദിച്ചിട്ട് നിർത്താം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച ഒരു ദിവസം സാറ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ തീരുമാനിച്ചിട്ട് പുതിയ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ബുധനാഴ്ച ഇതുപോലെ ബാക്കി തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതല്ലേ നല്ലത് ഞാനൊരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് പറയാം നമ്മൾ സീലിംഗ് ഏരിയ മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എക്സംഷൻ സംബന്ധിച്ചുകൂടെ പറഞ്ഞെങ്കിലേ നമുക്കത് ക്ലിയർ ആകത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഭൂപരിധി സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞതിന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏക്കർ പറയണമെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ പറഞ്ഞത് വേണം ആർക്കെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഈ പറഞ്ഞ വിഷയത്തേക്ക് ഇതിനല്ല അതിന് ആദ്യം പറഞ്ഞ പത്ത് ഭാഗത്തെ സാറ് ഒമ്പതും പത്തും ഭാഗങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഇതില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഡൗട്ട്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കീപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അടുത്ത ആഴ്ചത്തേക്ക് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ സാബ് സാറിന്റെ നമ്പറും കൂടെ ഒന്ന് പറയാമോ ഓ പറയാം നയൻ ഡബിൾ ഫോർ ആ സിക്സ് ത്രീ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ ഡബിൾ വൺ നയൻ സിക്സ് ഫോർ സിക്സ് ത്രീ ഡബിൾ വൺ നയൻ സിക്സ് ഫോർ അതെ നാല് കാറ്റഗറികളെ കുറിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ സമയം കിട്ടിയുള്ളൂ എക്സംഷനെ അല്പം തുടങ്ങി വെച്ചു വളരെ വിപുലമായ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇച്ചിരി അല്പം സങ്കീർണമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് തന്നെ അധികം ആരും കൈകാര്യം ചെയ്യാത്തൊരു വിഷയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് കുറച്ചുകൂടെ സമയമെടുത്ത് പറഞ്ഞെങ്കിലേ പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് സാർ രാവിലെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തപ്പോ അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെയും കൂടെ സ്വത്ത് കിട്ടിയപ്പോഴും പിന്നെ ആ പരിധിയില് കൂടുതൽ വന്നാൽ അതിന്റെ വരും അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് അച്ഛൻ അമ്മ മൈനറുകളായ മക്കളുടെ പേരിൽ പതിനഞ്ച് ഏക്കർ എപ്പോ വരുന്നു കൂടുതൽ എപ്പോഴും വരുന്നു അപ്പോഴും ഒരു സീലിംഗ് കേസ് ആരംഭിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പ
കൂടുതൽ ഭൂമി കൈവശം വെക്കാവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മാത്രം ഭൂമി ഉള്ളവർക്ക് മാക്സിമം പതിനഞ്ച് ഏക്കർ വരെ വെക്കാം അപ്പൊ അതെല്ലാം അല്പസങ്കീർണമാണ് അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏക്കറിന്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏക്കർ വെക്കുന്നു ആറിന് ഏഴക്ക് ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നു നിൽക്കണം അതിൽ കൂടുതൽ വെക്കാൻ പാടില്ല ഒരു കുടുംബമാണെങ്കിൽ ആ കുടുംബം അഞ്ചംഗ കുടുംബത്തിലെ മേജർ ഉണ്ട് അവരുടെ പേരിൽ വേറെ ഭൂമി ആർജിക്കുന്നതിന് തടസ്സമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ആ കുടുംബം എന്നുള്ള നിർവീകത്തിനകത്ത് വരുന്ന ആ അത് പത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏക്കറിൽ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ഏക്കറിൽ അധികരിച്ചാൽ നിശ്ചഭൂമി കേസ് എടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു സീലിംഗ് ഏരിയ നിശ്ചയിച്ചു തരും എക്സംഷൻ മാറ്റിയിട്ട് അപ്പൊ ഇപ്പോഴേ എടുക്കുന്ന പുതിയ കേസുകളിലൊന്നും അങ്ങനെ എങ്ങനെ എക്സംഷൻ ലാൻഡ് കൂടുതൽ കാണത്തില്ല ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു സീലിംഗ് ഏരിയ നിശ്ചയിച്ചു തരും ആ സീലിംഗ് ഏരിയ നമുക്ക് കൈവശം വെക്കാം പിന്നെ എക്സംഷൻ ലാൻഡ് ഉണ്ട് അതും കൈവശം വെക്കാം ബാക്കിയുള്ള നിശ്ചഭൂമിയാണ് അപ്പൊ തെങ്ങിൻപുരയുടെ മാത്രമുള്ള ഒരാള് ഒരു കുടുംബത്തിന് തെങ്ങിൻപുരയുടെ മാത്രമേ ഉള്ളെന്ന് വെച്ചോ അവർക്ക് നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ഏക്കർ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല പന്ത്രണ്ട് ഏക്കറെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം അവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏക്കറിന് പ്രസക്തി ഇല്ല കാരണം മിനിമം ഒരാൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഭൗതിക വിസ്തീർണം കൈവശം വെക്കാം എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഏക്കർ കൊടുക്കാം കാരണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏക്കർ പറയുമ്പോൾ പത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏക്കർ മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ തെങ്ങുംപുരയുടെ സമയത്തോളം ഒരു സാധാരണ ഏക്കർ സമയം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏക്കറാണ് അപ്പൊ പത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏക്കർ കൊടുക്കുമ്പോൾ മിനിമം പന്ത്രണ്ട് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള വ്യവസ്ഥ അവിടെ ലംഘിക്കപ്പെടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം പന്ത്രണ്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏക്കർ പ്രസക്തമല്ല അവർക്ക് പന്ത്രണ്ട് മിനിമം വെക്കാവുന്നുള്ള കണ്ടീഷനിൽ അവർക്ക് പന്ത്രണ്ട് സാധാരണ ഏക്കർ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ തെങ്ങുംപുരയുടെ മാത്രമുള്ള ഒരാൾ അത് അത് പ്രത്യേകം ഓർക്കണം വേറെ ഭൂമിയൊന്നുമില്ല തെങ്ങുംപുരയുടെ മാത്രമുള്ള ഒരാളിന് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് സാധാരണ ഏക്കറിൽ അവരുടെ സീലിംഗ് ഏരിയ നിശ്ചയിക്കാം ഇനി ഓടി ലാൻഡ് അതർ ട്രൈ ലാൻഡ് അതർ ട്രൈ ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടര ഏക്കറാണ് പലയിടത്തും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക വിസ്തീർണം രണ്ടര ഏക്കറാണ് അതിന്റെ ആ യൂണിറ്റ് അപ്പം അത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഏക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏക്കർ എന്ന് പറയുമ്പം ഇരുപത്തഞ്ച് ഏക്കർ ആയി പോകും അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ നമ്മള് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏക്കർ നോക്കുന്നില്ല അവിടെ മാക്സിമം വെക്കാവുന്ന വിസ്തീർണം കൊടുക്കും പതിനഞ്ച് ഏക്കർ കൊടുക്കും പരമാവധി പതിനഞ്ച് ഏക്കർ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കും കാരണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏക്കർ നോക്കി ആറ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏക്കറേ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏക്കർ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അപ്പൊ അവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏക്കർ അല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പരമാവധി വിസ്തീർണം പതിനഞ്ച് ഏക്കർ അത് കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏക്കർ ഇപ്പോഴാരും അത് പരിശോധിക്കുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് നിയമം അത് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏക്കർ തന്നെ പഠിച്ചു പോകണം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി പോകണം നിയമം ക്ലിയർ ആണോ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഇതിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം പ്രത്യേകിച്ച് സാബു സാറിനും അതുപോലെ തന്നെ ജെയിംസ് സാറിനും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് വളരെ വിലയേറിയ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് ഒരുപക്ഷെ സമൂഹത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൃത്യമായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പ്രത്യേകിച്ച് ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായ ഗ്രാഹ്യത്തോടു കൂടി സംസാരിക്കുവാനും അത് കേൾക്കുവാനും നമുക്കിവിടെ ഈ വേദിയിൽ സഹായിച്ച ആ സാഹചര്യം ലഭിച്ചു അതിന് സാബു സാറിനോടും അതുപോലെ തന്നെ ജെയിംസ് സാറിനോടും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ചേർന്ന് വന്ന എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നാളത്തെ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സൈബർ സ്പേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സേഫ് ഇൻ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഓൺലൈൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഇതിനെ ആസ്പദമാക്കി ആറ് മണിക്ക് ശ്രീ വിഷ്ണു പ്രസാദ് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കും അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് നാളെ കാണാം വേറെ എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും
പിന്നെ സാബു സാറിന്റെ വീഡിയോ ക്ലിയർ ആയി കിട്ടണ സൗണ്ടും ക്ലിയർ ആയി വരുന്നത് അത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ശരിയാകും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് നോക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും